மற்றும் இணைய வழியாக நிகழ்வினை கண்டுகளித்து வரும் வாசக அன்பர்களையும் நூலக நண்பர்களையும் வருக வருக என அன்போடு வரவேற்று மகிழ்கிறது நமது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் தமிழா நீ தமிழ் வாழ பணியாற்று தமிழ் அல்லவா உன்னை இயக்கும் உயிர்காற்று எழுவோம் தொழுவோம் தமிழ் தாய் வாழ்த்து நன்றிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ி
அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இந்நிகழ்விற்கு என்னை வருகைக்கு வருகை புரிவதற்கு உதவி செய்த அண்ணா கல்வி அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக நிர்வாகத்திற்கும் என்ன முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு என்னுடைய மாலை நேர இனிய உரையை ஆரம்பிக்கிறேன் சென்ற நூற்றாண்டின் துயர நாயகன் வஉசி தொன்மை மரபில் என்னும் ஔவையார் வாக்குக்கு இணங்க இன்றைய தலைமுறையினருக்கு சென்ற தலைமுறையினரின் தியாகங்களையோ பல்வேறு நற்பணிகளையோ அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செலுத்துவதன் மூலமாக ஒரு வரலாறு நமக்கு கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் வஉசி நினைவு தினம் நாளை வரும் திங்கட்கிழமை வருகிறது அதனை ஒட்டி வஉசி குறித்த சொற்பொழிவுக்கு மதிப்பிற்குரிய நூலக மேடம் காமாட்சி மேடம் அவர்கள் எனக்கு இந்த சிறப்பான ஒரு நல்ல அதொரு வாய்ப்பை நல்கியதற்கு அவருக்கு என் முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு என் உரையை ஆரம்பிக்கிறேன் வஉசி அவர்கள் சொல்லப்போனால் இந்த இந்திய சுதந்திர வேட்கையில் யாரும் அதாவது அன்றைய சுதந்திர காலகட்டத்தில் வெவ்வேறு விதமான அதாவது முறைகள் இருக்குது எப்படி தான் ஒரு ஒரு முறை என்னென்னா பெரும்பாலும் நமக்கு தேவையானதை மனு கேட்டு சுதந்திரம் கேட்கிற முறையும் ஒரு வந்துடும் போயிட்டுருக்கு அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் யாரும் யோசிக்க முடியாத ஒரு முறையை வஉசி கையடி கையில் அடிக்கிறார் ஓட்டப்பிடாரத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பிறந்த வஉசி அவர் ஒரு பிறப்பிலே ஒரு துடுக்குத்தனமாக தான் அவருடைய இளமைய வாழ்க்கையில் சென்று கொண்டு இருக்கிறது தெரிய வருகிறது அவரது சுயசரிதையில் பார்த்தால் தெரிய வரும் தமிழர்கள் விளையாட்டுகள்னு சொல்லிட்டு அவர் விளையாண்ட விளையாட்டுகளை முப்பத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட விளையாட்டுகளை வந்து வகைப்படுத்துவார் அந்த விளையாட்டில் கூட ஒரு சுதேசி விளையாட்டுகள் நம்மில் இன்று அந்த விளையாட்டுகள் எத்தனை விளையாட்டுகள் இருக்கின்றன என்று தெரியவில்லை அனைத்தும் தமிழர் சார்ந்த விளையாட்டுகள் என்ற தமிழர் விளையாட்டுகள் என்று தலைப்படுவார் அவர் ஆக அவருக்கு இந்த மண் இந்த நமது மூதாதையர் இந்த பிறந்த மண் அதனுடைய அந்த நேட்டிவிட்டியிலேருந்து அதனுடைய சுதேசிங்கிற கருத்தில் வந்து தன்னோட காலத்தில் கடைசி வரைக்கும் அதை பின்பற்றி இருக்கிறாருங்கிறது அவருடைய வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க முடியுது இப்படியான சமயத்தில் தான் அவர் அவர் அதாவது ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தை எதிர்த்து யாரும் யோசிக்காத ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மொத முதல்ல வாவுசி எடுக்கிறார் அதாவது ஆங்கிலேய கம்பெனி ஒத்து ஆங்கிலேய நிர்வாகத்தை எதிர்த்து ஆங்கிலேய முதலாளிகளை எதிர்த்து இந்த மூன்று வகையிலையும் மொத முதல்ல எப்படி பொருளாதார ரீதியாக முடக்கலாம் அப்படின்னு நினச்ச முத ஆள் வாவுசி எப்படி அது அது சாத்தியமாகனா அவங்க பொருளாதார ரீதியாக தானே நம்மளை முடக்க வந்தாங்க இங்கே உள்ள பொருளை வந்து அவங்க நாட்டுக்கு அனுப்பி அவங்க நாட்டில் உற்பத்தி பண்ணி அதுவே இந்த நாட்டுக்கு வந்து அதை அதிகமான விலக்கி விட்டு இவங்க கொளுத்த பணம் பார்க்க பார்க்குற இந்த இதில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு முத முதலா ஆங்கிலேய முதலாளிகளை எதிர்த்து அவர் கோரல் மில் போராட்டங்கிற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கிறாரு ஏன் இங்கே பேசக்கூடிய ட டைட்டில் வந்து நான்கு நகரங்களில் வாவுசி இந்த குரல் மில் போராட்டத்தின் ஒரு ஆரம்ப காலகட்டம் தூத்துக்குடி அந்த நான்கு நகரங்களுங்கிறது அவருடைய மிக வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான இது வந்து தூத்துக்குடி அப்புறம் தூத்துக்குடிக்கு வாழ்க்கைக்கு அடுத்து அப்புறம் வந்து ஜெயிலுக்குள்ளே போயிடுறாரு ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு சென்னை வராது சென்னைக்கு அடுத்து கோயம்புத்தூர் வராது கோயம்புத்தூருக்கு அடுத்து வந்து தூத்துக்குடிக்கு திருப்பி போயிடுறாரு இந்த மாதிரியான ஒரு வகைப்படுத்திக்கிட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுகளில் வந்து அவர் கோரல் மில் போராட்டத்தோட ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து கொண்டு வர்றது அந்த கோரல் போராட்டத்துக்கு முன்னாலே அவருடைய கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சுகளிலே வந்து அவர் வக்கீல் வேலைக்காக தூத்துக்குடி வந்து வந்து சேர்ந்துறாரு அப்பயே அவருக்கு வந்து ஒரு சமூக ஒரு விழிப்புணர்வு அவருக்கு இருந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த காலகட்டம் எப்படியான ஒரு காலகட்டம் ஒரு ஜாதி இதெல்லாம் இருக்கிற காலகட்டம் அப்போ ராமையா பரதே ராமையா பரதேசினிலேயும் ஒரு ஆத்மா ஞானி தமிழ் அறிந்த ஞானி அவர் 
அவர் அவர் ஒரு ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அப்படிங்கிறத இருந்தாலும் ஒரு தமிழ் இருந்த ஞானியாக காப்பாற்றப்பட வேண்டியது நம்முடைய கடமைன்னு நினைக்கிறாரு அவருக்கு வந்து இரண்டு கண்களும் தெரியாது அந்த இரண்டு கண்களும் இழந்த அவரை வந்து அவர் வந்து வீட்டுக்கு கூட்டு வந்து அவரை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறாரு அதற்கு அவர் முதல்ல என்ன பண்ணுறாருனா தன் மனைவிட்ட முதல்ல ஆலோசனை கேட்குறாரு அதாவது அந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு ஆணாதிக்கம் சொல்லுவாங்களே அது எந்த ஒரு விஷயம்னாலும் மனைவிட்ட கேட்டு முடிவெடுக்கணும் அப்படிங்கிறத முத முதல்ல இவர் நினைக்கிறாரு மனைவிட்ட முதல்ல இந்த மாதிரி நம்ம கூட்டு வந்து வச்சா நம்ம தெருவிலையோ இல்லை நம்ம இதுலேயே வந்து ஏதாவது பேசுவாங்க வைப்பாங்க அது வந்து உன்னால் பேச பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற ஆலோசனை கேட்குறாரு முதல்ல அதுக்கு அந்த அம்மா மனைவி வள்ளியம்மா அது என்னங்க நம்ம நாலு பேர்த்தோட அஞ்சாவது பேர்த்துக்கு அவர் சாப்பாடு கொடுக்க போகிறோம் அவசியம் கூட்டுவாங்க நம்ம பார்த்துக்கணும் ரெண்டாவது தமிழ் அறிந்தவர் ஞானி தமிழ் அறிந்தவரை நம்ம வந்து கைவிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது இவருக்கு வந்து அந்த இதை உத்வேகத்தை கொடுக்குது அந்த அம்மா ஆக அந்த அவர் அந்த ராமையா ப தேசிகரை வந்து கூட்டிட்டு வர்றாரு கூட்டிட்டு வந்த முதல்ல வந்து அவரே வந்து அந்த காலகட்டத்தின் போக்குக்கு தெரிஞ்ச தெரிய தெரிய அதாவது நம்ம கூட்டு வச்சிருக்கோம் வந்து தெரியக்கூடாதுன்னு அவரே பயப்படுறாரு அப்போ எந்த மாதிரியான சமூக சூழல் இருப்பாங்க அந்த அவர் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வச்சுட்டு அவரே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவருடைய உறவினரான ஒருத்தரை வச்சு இசக்கியம்மன் சிலை அந்த பகுதிகளில் அது வந்து ஒரு பொதுவாக வந்து ஒரு பாடி கார்டு தெய்வம் மாதிரி அந்த எல்லை கார்டு தெய்வம் மாதிரி அது அந்த வீட்டுக்குள்ளே வச்சுட்டு கதவை போட்டிட்டு கதவுக்கு முன்னால் வந்து இசக்கியம்மன் சிலையை வந்து தூக்கி கொண்டு வந்து வச்சுருக்கிறார் இசக்கியம்மன் சிலையை வச்சுட்டா வர்றவங்க வந்து ப அப்படியே திடீர்னு வந்து வீட்டுக்குள்ளே வர முடியாது அந்த இசைக்கியம்மன் சிலையை பார்த்தாலே முதல்ல உள்ளுக்குள்ள வர மாட்டாங்க அப்படி போயிடுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது எப்படி இது என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சந்தேகம் வரத்தனை செய்யும் அது காலப்போக்கில் போயிட்டுருக்கு ஆனால் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நியூஸ் கசிய வருது இவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒருத்தரை வச்சு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு ஒரு கீழ் ஜாதி சார்ந்த அவரை வச்சு கொடுத்துருக்குற மாதிரி இது வருது அது இவருடைய காதுக்கும் வருது கௌசியுடைய காதுக்கும் கண வருது திருப்பியும் தனது மனைவியிடம் போய் கேட்குறாரு இந்த மாதிரி ஊரில் ஊருக்குள்ளே தெரிஞ்சு இப்போ பேச வராங்க நாளைக்கு வந்து ஜாதி பிரஷ்டம் பண்ணுற மாதிரி கூட வரும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ தான் அந்த அம்மா வள்ளியம்மா ரொம்ப அந்த அம்மா இதை பாருங்களேன் அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம வந்து சாப்பாடு வந்து நான் கொண்டு வந்து வைப்பேன் அவர் சா அவர் சாப்பிடுவாரு இனிமேல் என்ன நான் வந்து அவருக்கு ஊட்டி விடுறேன் அவருக்கு வந்து நான் ஊட்டி விடுறேன் அந்த மாதிரி தன்னுடைய சமூக விழிப்புணர்வு அப்பயே அவர் வந்து தன்னோட வந்து அதை பேச்சோடு மட்டும் அல்லாமல் செயலில் காட்டியவர் அந்த வவுசி அவர் எல்லாத்தையும் ஒரு சமமாக பார்த்த ஒரு விஷயமாக அவர் அந்த வரலாறு மூலமாக அந்த இதில் நமக்கு தெரிய வருது அதே நேரத்தில் வந்து அந்த வள்ளியம்மா வந்து ஒரு அதாவது எப்படி சொல்கிறதுன்னா அவங்க வந்து ஒரு வள்ளு வ வள்ளுவர் குரல் மேலே அப்படி ஈடுபாடு உள்ள இது அவங்க இப்போ பரிமாறும் போதோ இது பண்ணும் போதோ எல்லாத்தையும் ஒரு கு குரலில் வந்து உரையோடு சொல்லக்கூடிய ஒரு தகுதி உடைய அந்த அம்மா அந்த அம்மா ஆக்சுவலாக உடம்புக்கு முடியாமல் இது இப்போ இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அதாவது அவங்கள காப்பாற்ற முடியாமல் அந்த அம்மா இறந்து போயிடுறாங்க அதில் ஒரு லெட்டர் வருது ஒரு இங்கிலீஷ்காரர் வந்து அந்த லெட்டர் மூலமாக ஒரு விஷயம் நமக்கு புலப்படுது நான் ஒரு தடவை உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தேன் வவுசி கெழுதப்பட்ட லெட்டரில் அவர் சொல்கிறது ஒரு தடவை உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தேன் வந்திருந்த போது அந்த அம்மாவுடைய விருந்து உங்களை வந்து என்னால் இன்னைக்கு வரைக்கும் மறக்க முடியலை ஆனால் நீங்கள் அந்த அம்மாவை வந்து நீங்கள் வந்து லோக்கலில் உள்ள வைத்திய ஸ்திரியை வச்சு அதாவது அந்த காலத்தில் வந்து நாவிதர் சமூகத்தை சார்ந்தவங்களை வச்சு அந்த ஊர்களில் வந்து க ஒரு வைத்தியம் பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி ஸ்திரிகளை நம்பி நீங்கள் வைத்தியம் பார்த்தீங்களா இன்னமும் எனக்கு தெரியல ஆனால் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல வைத்தியத்தை பார்த்துருந்தா கூட அந்த அம்மாவை நீங்கள் காப்பாற்றிருக்கலாம் அப்படின்னு அவர் எழுதுறாரு அது மூலமாக வாவுசி வந்து பொதுவாக வந்து என்னன்னா எந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த மண்ணுலேருந்து இந்த இந்த ஒரு வைத்தியமாக இருந்தாலும் கூட அது ஆங்கில வைத்தியமாக இருக்கக்கூடாது நம்ம வைத்தியமாக இருக்கணும் சித்த வைத்தியமாக இருக்கணும் தமிழ் மருத்துவமாக இருக்கணும்னு நினச்ச ஒரு ஆள் கிட்டத்தட்ட அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுலேயே சுயமரிய மாநாட்டில் பேசும்போது சித்த வைத்தியத்தை பற்றியும் முதல்ல அவர் பேசினவர் சித்த வைத்தியத்தை தர்ம தர்ம வைத்தியம் எல்லாத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு சொன்ன ஒரு ஆளுமையாக அவர் அந்த 
ஸோ அந்த வைத்தியத்தில் கூட இப்படி பார்க்குற ஒரு ஆள் அவர் இருக்கிற காலகட்டத்தில் இங்கே வந்து அவர் வந்து ஆயிரத்தி அதாவது அந்த கோரல் மில் போராட்டம் வந்து எடுக்க வேண்டிய காலகட்டம் எப்போ வருதுன்னா அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழுகளில் வந்து ஆங்கிலேய முதலாளிகள் எதிர்த்து கிட்டத்தட்ட அந்த போராட்டத்தின் மூலமாக தான் வஉசி வந்து இந்தியா முழுமைக்கு தெரியப்படுற ஒரு பெரிய ஆளுமையாக உருவாகிறார் அந்த போராட்டம் அது வரைக்குமான இந்தியாவிலேயே இந்தியா முழுவதும் கவனிக்கப்பட்ட ஒரு போராட்டமாக மாறதுக்கு காரணம் என்னென்னா பம்பாயில் நடக்குது கல்கட்டாவில் நடக்குது ஆனால் அந்த போராட்டம் ஒரு சிறு சிறு அளவில் இருக்கும் அது பெரிய அளவில் வந்து சக்ஸஸ் ஆகலை ஆனால் வஉசி அந்த முன்ன இப்போ அந்த போராட்டத்தை எப்படி இருக்குன்னா அதுதான் இந்தியாவில் நடந்த அரசியல் போராட்டமாகவும் இருக்குது தொழிற்சங்க போராட்டமாகவும் இருக்குது தொழிலாளர்களை கூட்டி கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களையும் கூட்டி அந்த போராட்டத்தை நடத்தும்போது கிட்டத்தட்ட அவங்க வெள்ளக்கார அரசாங்கம் என்ன நினைக்குது ஒரு நாளுக்கு போராடுவாங்க ரெண்டு நாளைக்கு போராடுவாங்க மூணு நாளைக்கு போராடுவாங்க நாலா நாள் வயிற்று பசியாக இருந்தால் இங்கே வந்து தானே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் இருக்காங்க ஆனால் அந்த இடத்துல வஉசி என்ன பண்ணுறாருனா முதலில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அனைத்து தொழிலாளர் குடும்பங்களுக்கு சேர்த்து மூன்று வேலை சாப்பாடு போடுவது என்பதை தீர்மானிக்கிறார் அந்த சாப்பாடு என்பது மிக முக்கியமாக அவருக்கு அதை பற்றிருக்கு அதற்கென்று தனி பந்தல் போடப்படுகிறது சமையல் ஆகிக்கொண்டே இருக்கும் அனைத்து குடும்பங்களுக்கு அந்த மூணு வேலை சாப்பாடு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும் ஆக இந்த இதை வந்து அப்போ வந்து செர்கிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஷ்யாவில் அஞ்சாம் சார்ஜ் மன்னருக்கு ஒரு தூ இங்கேருந்து தூதுவராக இருந்த ஒரு ஆள் இந்த அறிக்கை மூலமாக அனுப்புகிறாரு என்ன அறிக்கையில் அனுப்புகிறான்னா இதுவரைக்குமான போராட்டத்தை விட இந்த போராட்டம் மிக முக்கியமான போராட்டமாக தென் தென்கோடி பகுதியில் வாபசி அவர்களால் நடத்தப்படுகிறது அதில் மிகவும் முக்கியமாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தொழிலாளர் அனைவருக்கும் சாப்பாடு போடப்படுகிறது என்பதை மென்ஷன் பண்ணுறார் இந்த போராட்டம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு ஏழு நாளைக்கு நடக்குது இந்த போராட்டத்திற்கான உணவு வழங்குவதற்காக அவர் என்னதான் மக்கள் மூலமாக மக்களை பங்கேற்க வைக்கிறார் அது பார்ட்டிசிபேட்டு தட் பீப்புள் ஆல்சோ அந்த மக்கள்கிட்டே ப பணத்தை வாங்கி மீதிக்கு ஃபுல்லாக தன்னோட ச இதுலேருந்து அவர் இது பண்ணி மேனேஜ் பண்ணிட்டாரு ஆக அவங்களுக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பரவாயில்ல இது போயிட்டே இருக்கு இவரும் வந்து சாப்பாடு போட்டு அந்த போராட்டத்தை நடத்திட்டே இருக்கிறாரு அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஸ்டே அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் அடிப்படையில் வந்து லட்ச லட்சமாக அவங்களுக்கு வந்து இழப்பு இருக்குது அந்த இழப்பு எப்படி ஈடுகட்டுறது வேறு வழி இல்லை வழிக்கு வந்துடுறாங்க வழிக்கு வந்துட்டு அந்த தொழிலாளர்கள் முதன் முறையாக இந்தியாவில் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஹைக்கு ஒரு சம்பள தொழிலாளர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு வைத்தியத்துக்கு அவங்களுக்கு மெடிக்கல் லீவு சனியாக லீவு இந்த மாதிரி பல்வேறு கோரிக்கைகள் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் வாடுறாங்க அந்த இதை அப்போ ஒரு அது வரைக்குமான இந்தியாவில் உள்ள போராட்டம் அது தமிழகத்தில் உள்ள போராட்டம் வந்து ஒரு எலைட் கம்யூனிகேட்டு ஒரு படித்த மேல்தட்டு சமூகம் மட்டுமே பேசிகிட்டு இருக்க ஒரு இதை வந்து பாமர மக்களையும் வந்து இல்லுக்குள்ளே ப பங்கேற்க வைக்கிறாரு பாருங்க அந்த பாமர மக்களுக்கு அரசியல் படுத்துகிறாரு பாருங்க அந்த அரசியல் படுத்துகிறது தான் அவருடைய மிக முக்கியமான ஒரு இது அந்த அரசியல் படுத்துகிற ஒரு விஷயத்தில் பல விஷயங்கள் அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு என்னென்னா குதிரை வண்டிக்காரங்க வெள்ளையர்களுக்கு வந்து குதிரை வண்டி ஓட்ட மாட்டேன்னு மறுக்கிறாங்க அது துணி துவைக்கும் சமூகம் துணி துவைக்க மறுக்கின்றனர் சவரம் செய்யும் நாவித சமூகம் அவர்களுக்கு சவரம் செய்ய மறுக்கின்றனர் அப்ப எல்லாத்தையுமே அவங்களுக்கான இதை வந்து பகிஷ்கரிக்கும் போது அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வேற வழி இல்லை வர வந்தாகணும்ல இதை வந்து அந்த வகையில் சக்ஸஸ் பண்ணும்போது இந்த போராட்டம் இந்திய அளவில் பேசப்படும் போது முதன் முதல் அரவிந்தர் வந்து இந்த போராட்டத்திற்கு மட்டுமே ஏழு தலையங்கங்கள் எழுதுகிறார் தனது வந்தே மாதிரம் பத்திரிகையில் வெல்டன் மிஸ்டர் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு தலையங்கம் இந்த பார்வை தூத்துக்குடியில் ஒரு போராட்டம் நடக்குது போராட்டம்னா எப்படி நடத்தணும் ஒரு போராட்டத்தை தலைவர் வந்து எப்படி வந்து லீட் பண்ணணும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா வஉசி டென்னு தான் கற்றுக்கணும் நாங்கிற மாதிரி ஒரு இது எழுது எழுதப்படுத்தணும் தூத்துக்குடியில் நடக்கும் போராட்டத்தை காண்பதற்காக தேவ தூதர்கள் வானவெளியில் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்க மாதிரி எழுதுறாரு அரவிந்தர் மராட்டியத்தில் திலகர் அவரும் அவரது பங்குக்கு வந்து குரல் மேல் போராட்டத்தை பற்றி எழுதிட்டு இருக்கிறாரு ஆக அந்த காலகட்டத்திலே அவர் வந்து ஒரு இந்திய அளவில் பேசப்படுற ஒரு தலைவராக உருவாகிற போராட்டமாக குரல் மேல் போராட்டம் 
உருவாக்கி அந்த பேஸ் போடுறது ஆக இது வந்து ஆங்கிலேய முதலாளிகளை எதிர்த்து நடத்தி அவர் வெற்றிகின்ற போராட்டம் அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆங்கிலேய நிர்வாகத்தை எதிர்த்து அந்த அந்த அவங்கவுங்க அதாவது அந்நிய சாமான்களை எதுவுமே வாங்கக்கூடாக்க வெவ்வேறு விதமாக அவர் வந்து தர்ம நெசவு சாலை சுதேச பண்டக சாலை உப்பள உப்பள சாலை அப்படின்னு வெவ்வேறு விதமாக நம்ம நாட்டு பொருள்களை மட்டும் வாங்கணுங்கிறது வந்து வெவ்வேறு விதமாக ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலாக அது வைக்கிறார் அப்போ அவங்களுடைய பொருட்களை ஃபுல்லாக பகிஷ்கரித்து இங்கே வாங்கும் போது அதுவும் வந்து முடக்க முடக்கப்படுது அங்கேயும் அவருக்கு வந்து இதாக அடியாகுது அவங்களுக்கு அப்புறம் அவர் நினச்ச இது தான் பெரிய விஷயம் கப்பல் விடுறது அது யாருமே யோசிச்சு பார்க்க மாட்டாங்க நீ கப்பலில் வந்து தானே கப்பலை சம்பாதிச்சு நீ போகிற அந்த கப்பலை நாங்கள் உருவாக்குனா என்ன அப்படிங்கிற கண்ட கனம் தான் சுதேசி நாவாய்ச்சாங்க பெரும் கனவானா அந்த காலகட்டத்தில் இப்படி நினைக்கவும் முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாவுசி எதை நினச்சாலும் பிரமாண்டமாக தான் நடப்பார் அது எப்படி அதை திட்டமிடுறாரு அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்ன ஒரு கப்பல் வாங்குற சாதாரண விஷயமா ஒரு கப்பல் பத்து லட்சம் அவர் பத்து லட்சத்தை வந்து மக்கள்கிட்ட மூலமே வாங்குவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறார் அது இருபத்தி கிட்டத்தட்ட அதை வந்து நாற்பதனாயிரம் ஷேர் ஒவ்வொருத்தவங்களும் இருபத்தஞ்சி ரூபா இருபத்தஞ்சி ரூபா ஒரு ஷேருக்கு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை அறிவிக்கிறாரு அந்த மாதிரி மக்களின் பங்கேற்போட அந்த சுதேசி நாவாய் சங்கம் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அந்த சுதேசி நாவாய் சங்கம் ஆரம்பிக்கும் போது கூட தமிழ் இலக்கியங்கள்லேருந்து அவர் சொல்கிறாரு நம்ம வந்து ரா ராஜேந்திர சோழன் காலத்துலேருந்து எல்லாமே வெளியே போய் நம்ம கப்பலில் போய் ஆண்ட இது இன்றைக்கி வந்து இவங்க வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட ச சமூகத்தோட மூல இதுலேருந்து தான் அவர் எடுத்து அதை பேசுகிறார் அந்த ஆனால் இது வெள்ளையர்களை மிகவும் மிர மிரட்சி அடைய வைத்தது இது எப்படி பண்ண போகிறாரு இது இது பண்ணோம்னா யாருக்குமே அதை இது பண்ணலான்னு அவர் வந்து அதை பண்ணுறாரு அதில் வந்து அவர் சொல்லும்போது அந்த இந்த ப பங்கீடு வந்து இந்தியர்களுக்கு மட்டும் இந்தியர்களை சார்ந்த யார் வேணாலும் இதில் பங்கீடு கொள்ளலாம் அதை ஜப்பான்காரங்களை கூட பங்கீடு கொள்ளலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த இதுவும் ஆசியாவை சேர்ந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் இதில் பங்கீடு கொள்ளலாம்ல அந்த ரூல்ஸ்லாம் வைக்கிறாரு ஸோ இந்த இதில் வந்து சுதேசி நாவை சங்கம் ஆரம்பித்த பிறகு அவருக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து இவருடைய இதை வந்து முடக்கி ஆகணுங்கிறத அரசாங்கம் வந்து இது பண்ணும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் அவர் வந்து கைது செய்யப்படுறாரு பிள்ள கைது செய்யப்பட்டு அது வரைக்கும் இந்தியாவில் அதிகபட்ச தண்டனையே திலகருக்கு ஆறு மாதம் தான் ஆறே ஆறு மாதம் தான் வாவுசிக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை நாற்பது வருடங்கள் நாற்பது வருடங்கள் கொடுத்தா அனைத்து பத்திரிகையிலும் இதை கண்டிக்குது இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை பத்திரிகையும் கண்டிக்குது லண்டனில் உட்பட இது என்ன இது இப்படிங்கிற மாதிரி தண்டிக்கிறாங்க ஆனால் அனைத்து பத்திரிகையிலும் லண்டன் உட்பட கண்டிக்கும் போதே அது அவங்களுக்கு ஒரு இது ஒரு சாதகமாகுது ப்ரீவியூ கவுன்சில் இதுக்கெல்லாம் போகும்போது அது ஒரு சாதகமாகவும் இருக்குது இருக்கு ஆனால் வவுசி அதற்கெல்லாம் கலங்குன மாதிரி தெரியல இந்த தீர்ப்பின் விளைவாக அவருடைய தம்பி மீனாட்சி சுந்தரம் இல்லைக்கு மனப்பிரழ்ச்சி ஏற்படுகிறது பைத்தியம் பிடித்து விடுகிறது இது ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது அவர் வந்து ஜெயிலுக்குள்ளே தள்ளப்படுகிறாரு சுதேசி நாவாய் சங்கம் முடக்குவதற்கான அனைத்து வேலைகள் செய்யப்படுகின்றன கிட்டத்தட்ட அந்த அதில் உள்ள பங்குதாரர்கள் ஃபுல்லாக கலைக்கிறாங்க கலைச்சி அதுக்கடுத்தும் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா யாருக்கு எதிர்த்து கப்பலை விடணும்னு நினச்சாரோ அதே பங்குதாரர்களில் அதே வெள்ள வெள்ளையர் அரசாங்கத்துக்கே விடுற மாதிரி கொண்டு போயிட்டாங்க ஆனால் இவர் என்ன நினச்சார் அது ஒரு சிம்பிள் அது ஒரு அடையாளம் ஆனால் பங்குதாரர்கள் பின்னால் என்ன நினச்சிட்றாங்க இது மூலமாக லாபம் வரலையே அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பக்கம் இருக்குது அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் இதுலேருந்து விலகிருங்க நாங்கள் அதை பார்த்துக்குறோம் அப்படிங்கும் அவர் ஒரு நெருக்கடி கொடுக்குறாங்க அனைத்து நெருக்கடியும் கொடுத்து அவர் வந்து உள்ளுக்களை தள்ள பிறகு கப கப்பல் கம்பெனியும் முடக்கப்பட்டு அவருக்கு அவரை இது பண்ணுறாங்க அப்போ பரலீசூர் நெல்லையப்பர் தான் வந்து அடிக்கடி ஜெயிலில் போய் சில விஷயங்களை வந்து அவருக்கு பரிமாறிக்கிட்டு இருப்பார் அந்த இது என்ன செய்யலாம் எது செய்யலான்னு சொல்லி எல்லா விஷயத்தையும் வந்து இது பண்ணுறாரு ஆனால் அந்த சமயத்தில் தான் அவர் வந்து சுதேசி நாவை சங்கம் உடையும் போது ஒரு கவிதை ஒன்று எழுதியிருப்பார் அவர் மிக அதாவது வஉசி அவர்கள் வந்து கவிராயர் பரம்பரை சேர்ந்தவர் இந்த கவிராயர் பரம்பரை சேர்ந்தவங்களை வந்து ஒரு கவிதை எழுதுகிறக்கூடிய இது இருக்கும் 
அவர் மிக முக்கியமாக தமிழில் வந்து ஆழம் கண்ட ஒரு அனுபவம் உடையவர் அந்த சுதேசி கம்பல் புலம்பல் பாட்டுனே அதுக்கு பேர் அப்போ தான் சொல்லுவார் என் மனமும் என் உடம்பும் என் சுகமும் என் அறமும் என் மனையும் என் மகவும் என் பொருளும் என் மனமும் குன்றிடனும் யான் குன்றேன் கூற்றுவனே வந்திடனும் வென்றிடுவேன் காலால் மிதித்து அப்படின்னு எழுதுறாரு அதாவது எந்த வகையில் நீ முடக்கி பார்த்துக்கோ எந்த வகையில் நீ வந்து மொட முடக்கி இது பண்ணுங்க ஆனால் என் மனத்தை தைரித்து உனக்கு எதிராக ஒரு சின்ன இது கூட என்னால் முடக்க முடியாது அப்படின்ற அளவில் வந்து அவர் வந்து எது ஒரு எமனே வந்தாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாத அந்தளவுக்கு அவர் வந்து தன்னை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு அருமையான ஒரு சோகம் கலந்த கவிதையை வந்து புலம்பல் பார்க்கல அவர் எழுதுவார் அந்த இது அது மட்டுமா எழுதினார் அவர் சொல்வார் வந்த புலவர்களாம் மாறிபோல் பல்பொருள் வழங்கிய சிதம்பரம் தாழ்ந்து என்று ஏன்னா அவர் வந்து அவங்க வீட்டில் அவ்வளோ பேர்த்துக்கும் அதுவும் கவிகள் புலவர்கள் வந்து அப்பொழுது அப்படி வந்து பாராட்டுற ஒரு குடும்பம் வந்த புலவர்கள்லாம் மாறி போல் மலை போல் வழங்கிய சிதம்பரம் தாழ்ந்து என்று சத்தமில்லா வெண்பா சொல்லி வயிற்று பசிக்க பஞ்ச பராரியாக ஓடுகின்றனே சத்தமில்லா வெண்பா சொல்லி நாக்கு தோலும் மெலிந்து விட்டேன்னு ஒரு இடத்துல அதனுடைய கடன் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போய் கேட்குற அந்த இது அந்த கேட்டு கேட்டு என்னோடய நாக்கு தோல் கூட மெலிஞ்சு போச்சுங்கிற மாதிரி அந்த வரிகள் வந்து மிகவும் துயரம் தரக்கூடிய வரிகள் ஆனால் இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் அவர் வந்து ஜெயிலில் வந்து அதாவது ஒரு அரசியல் கைதி தான் ஒரு அரசியல் கைதிக்கான இருந்தாலும் அவருக்கு என்னென்னா அவரை வந்து மரியாதையாக வந்து ட்ரீட் பண்ணுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் ஜெயிலுக்குள்ளே அவருக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப மோசமாகவும் ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த மனைவியே எழுதுகிறாங்க இந்தியா பத்திரிக்கை அந்த ஒரு இது எழுதுகிறாங்க என் கணவரை வந்து இரும்பு விலங்குகளாகவும் இதுவாக க ஆடு மாடு இது போடுற மாதிரி பூட்டி வச்சு வச்சு இது பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி எழுதுகிறாங்க ஆனால் அதை பற்றி அவர் வந்து மனம் கலங்கவே இல்லை அந்த ஜெயிலில் கூட ஒரு தடவை வந்து வள்ளிநாயக சுவாமியில் த மீனாட்சி அவங்க மனைவி போய் பார்க்க போவாங்க அவங்கள ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் கொடுக்குறாங்க அந்த நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட பாதி நேரம் வந்து திருக்குறளை பற்றி தான் வள்ளிநாயகம் சமிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கிறார் அப்போ தான் அவர் சொல்கிறார் குறி திருக்குறள் மேலே அவர் போன்ற அன்பை பாருங்கள் அவர் சொல்வார் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது திருக்குறளையும் த அதாவது என்னது அது அதனுடைய உரை த உரை அறிந்து உரை தெரிந்து அதை படிக்கிற தமிழர்களை மட்டுமே நான் வந்து தமிழனாக மதிப்பேன் அவன் முற்றும் துறந்த முனிவனே ஆயினும் நான் என்னை பெற்ற அப்பனே ஆயினும் நான் பெற்ற பிள்ளை ஆயினும் திருக்குறளை ஒழுங்காக படிக்காதால் நான் தமிழனாகவே மதிக்க மாட்டேன் இதுதான் என்னுடைய செய்தி என்று சொல்ல சொல்ல அப்புறம் அந்த பேச்சு வார்த்தை முடிஞ்ச பிறகு அவர் வந்து கொஞ்சம் மாதிரி நேரம் என் மனைவி கிட்ட பேச விடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வள்ளி நாயசாமி போய் சொல்லிட்டு மனைவி கிட்ட கொஞ்சம் பேசிகிட்டு இருப்பார் மனைவி என்ன சொல்லுவாங்க வர்ற லெட்டர்லாம் கடன் கடனாக வருது அப்படிங்கிற மாதிரி புலம்புவாங்க அதையும் வந்து கேட்குற ஒரு சூழலாக தான் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி நான்கு வெளியில் வருகிறார் வெளியில் வந்ததும் அவரை சந்திக்கிறதுக்கு வந்து ரெண்டு பேரும் மூணு பேரும் போகிறாங்க அந்த போகும்போது அவர் சொல்கிறார் சிறைய வந்து என்ன தச்சு குளிச்சுட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஜெயிலர் வந்தார் உனக்கு இன்றைக்கி விடுதலை அப்படின்னாங்க நான் அதை இது பண்ணிவிட்டு வந்தேன் வெளியில் வந்தது எனக்கு பட்டாடை கொடுத்தார்கள் பட்டாடையை அணிந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் வந்துட்டு அவருக்கு வந்து அந்த ச ஜெயிலில் இருக்கும்போது பல உதவிகள் பண்ணவர் கோவை வக்கீல் சி கே சுப்பிரமணிய முதலியார் சி கே சுப்பிரமணிய முதலியார் வந்து பெரிய வக்கீல் தமிழில் பெரிய புராணத்திற்காக சுமார் இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக இந்தியா முழுவதும் பிரயாணம் செய்து பெரிய புராணத்தின் பிரதிகளை வைத்து கர்ண பரம்பரை செய்திகள் ஓலைச்சுவடியில் இருந்த செய்திகள் கல்வெட்டு செய்திகள் எல்லா செய்திகளையும் தொகுத்து ஒரு ஏழுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளாக வெளியிட்ட ஒரு பெரிய மகன் அவர் வந்து இவர் ஜெயில இருந்த காலகட்டத்தில் பல உதவிகள் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த உதவிகளும் அதுக்காக வந்து போய் அவருக்கு போய் நன்றி தெரிவிக்கணும் சொல்லிட்டு கோவிலில் போய் நன்றி தெரிவிச்சுட்டு கோவிலில் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு அவர் வந்து சென்னையை நோக்கி வருகிறார் இது முதல் கட்ட தூத்துக்குடி வாழ்க்கை சென்னையை வந்ததும் சென்னை வாழ்க்கை மிக மிக துயரத்தை தந்த வாழ்க்கையாகத்தான் அவருக்கு இருக்கு வந்தாரே வாழ வைக்கும் சிங்கார சென்னை வாவுசின் வாழ்வில் ஏதோ பாராத வடுவான 
பெரும் துயரத்தை மட்டுமே அளித்தது வாழ்க்கை அதாவது அவர் சொல்கிறாரு சென்னை வாழ்க்கையில் என்னை காப்பாற்றியது இரண்டே ரெண்டு விஷயங்கள் தான் தென்னாப்பிரிக்க தமிழர்களின் தயவும் திலகரின் சுயராஜின் நிதியும் மட்டுமே அப்படின்றாரு சென்னையில் வாழ்ந்த கட்டத்தில் பெரும் பெரும் தலைவர்கள் கூட இவரை கண்டு பார்க்கறதுக்கே பயந்திருக்காங்க தீண்டத்தகாத தலைவராக தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறார் அத அவர் பார்க்கறத தவிர்த்திருக்காங்க அப்படின்னா பார்த்தோம் எந்த அளவுக்கு அவருக்கு நெருக்கடி இருந்திருக்கும் அவருக்கு அந்த ஆசுவாசமா இருந்தது வந்து ரெண்டு விஷயம் சென்னையில ஒன்னு தொழிற்சங்க பணி இன்னொரு ஒண்ணு தமிழ் பணி ரெண்டாவது அவர் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு வந்து சூழலே மாறிடுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல அவர் ஜெயிலுக்கு போகும்போது தமிழ் மக்களே திறந்து அவர் அனுப்புனாங்க வெளியில வரும்போது சூழலே மாறிடுச்சு அவர் நினைச்சபடி இங்கே இல்லை இது அப்போ அவர் என்ன பண்ண முடியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னை மாற்றிக்கிறாரு தீவிர அரசியலை வந்து ஒதுங்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஒதுங்கி ஒதுக்கப்பட்டு தான் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு அவர் அதை வந்து முடக்கி தெளிறாங்க அப்போ வந்து அவரது இங்கே வந்ததும் நேராக சிந்தாதிரி பட்டேலில் இருக்கிறாரு சிந்தாதிரி பட்டேலில் அருணாச்சல நாயக்கின் வீதியில் இருந்திருக்கிறாரு அங்கே சில நெய்க்கடை வச்சுருக்க மாதிரி பரலிசு நிலைய பிற வந்து குறிப்பிடுறாரு நெய்க்கடை வச்சு ஜாவாரம் பச்சை நடத்தின மாதிரி அவர் பண்ணியிருக்கிறார் அப்புறம் வந்து பரிபூரண விநாயகர் கோவில் திரு மயிலாப்பூர் நம்பர் நாற்பது இன்று கூட அந்த வீட்டுக்கு அந்த தெரிவு போயிட்டு பார்த்துக்கிட்டு தான் வந்தேன் அவர் வாழ்ந்த வீட்டை தரிசித்து விட்டு தான் வந்தேன் அதாவது அந்த வீட்டில் இருக்கும்போது தான் அவருக்கு அவரை நெருங்கிய நண்பர்கள் பாரதி ஞானவான பத்திரிகை நடத்திய சுப்பிரமணிய சிவா வந்து போவது உண்டு ஞானவான பத்திரிகை தொடர்ந்து பல அருமையான மனம் சார்ந்த கட்டுரைகளை எழுதி வருவது அவருக்கு ஒரு ஓப்பானதாகவும் இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் அகமே புறம் மனம்போல் வாழ்வு அந்த மாதிரி புத்தகங்கள் ஜேம்ஸ் ஆலனுடைய நூல்களை ஃபுல்லாக மொழிபெயர்ப்பு பணிக்கு செய்கிற வேலையும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு திருக்குறளுக்கான மனக்குடார உரைக்கான வேலையும் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இதுக்கிடையில் தொழிற்சங்க பணிகளுக்கு ஃபுல்லாக நடக்கிற காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்திய இங்கே சென்னை தொழிலாளர் சங்கம் உருவாகுது அந்த சென்னை தொழிலாளர் சங்கம் உருவாக காரணக்கு காரணமாக இருந்தவங்க வந்து செல்வபதி செட்டியாரும் சனாமாஞ்சுல நாயுடுவும் சேர்ந்து திருவிக்காவின் உதவியுடன் அதை வர சென்னையில் உள்ள பல்வேறு தொழிலாளர் க பின்னி கம்பெனி கர்நாடிக் கம்பெனி அச்சா ஆஃபீஸ் வெவ்வேறு தொழிலாளர்கள் இருக்கா அவங்களுக்கான ஒரு வெல்ஃபேருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு அமைப்பு வேணும்ல அந்த அமைப்பை ஃபுல்லாக அவங்களுக்கான திட்டங்களுக்கு ஃபுல்லாக இவர் பல்வேறு உதவிகளும் பல்வேறு ஆலோசனைகளும் பல்வேறு கூட்டங்களும் இவருடைய தலைமையில் நடந்திருக்குது அந்த சென்னை வாழ்க்கையில் அதெல்லாம் நான் தெரியப்படுது இங்கே அதாவது இங்கே அதாவது தமிழ்நாட்டிலே பழமையான சங்கம் தபால் ஊழியர் சங்கம் இவரது முயற்சியால் தான் நடந்தது திருவிக்காவின் துணையுடன் பஞ்சாலைகளுக்கு சங்கம் கண்டவர் டிராம்வேஸ் யூனியன் கம்பெனிலேருந்து அவருடைய தலைமையில் பல்வேறு பேச்சுக்கள் இதாக இருக்கு ஆனால் சென்னையில் அந்த அவர் நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி தென்னாப்பிரிக்க தமிழர்களின் தயவும் சுயராஜ்ய திலகரின் சுயராஜ்ய நிதி மட்டும்தான் அவரை வந்து வாழ வைத்து சொன்னேன்ல அந்த சமயத்தில் அவர் போடுற லெட்டர்ஸில் பல லெட்டர்ஸ் வந்து எங்கள் அவர் ரொம்ப பெரும்பாலும் அவர் ஒரு ரொம்ப கஷ்ட நிலையான ஒரு இதுகளை பார்க்க முடியுது அவருடைய கடிதங்களில் பல நேரங்களில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டில் சென்னையில் ஒரு பெரும் பஞ்சம் அந்த பஞ்ச காலத்தின் போது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஒரு நல்ல திட்டம் கொண்டு வருகிறது மக்களுக்கு வந்து அதாவது படிக்கு ரூபாய்க்கு நாலு படி அரிசி திட்டம்னு ஒன்று கொண்டு வருது அந்த ரூபாய்க்கு நாலு படி அரிசி திட்டம் கொண்டு வரும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ வந்து நீதி சுயமரியாதை கட்சி நீதி கட்சியில் இருந்த பெரியார் கூட இருந்த தண்டபாணி பிள்ளை மிக முக்கியமானவர் அவர் தண்டபாணி பிள்ளை வாவுசின் வாழ்வி பல உதவி செய்தவர் அவர் தனது பங்களா வீட்டிலே அரிசி கடை ஆக்கி அரிசி கடை வியாபாரம் நடத்திட்டு இருக்கிறாரு அப்போ வாவுசி வந்து நான் வருமானம் இல்லாமல் இருக்கிறேன் இந்த கடையில் வந்து எனக்கு ஏதாவது உதவ முடியுமா இருந்தால் எனக்கு ஏதாவது வேலை கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்குறேன் அப்போ தண்டபாணி பிள்ளை வந்து யோசிச்சு அவருக்கு ஒரு வேலையும் கொடுக்குறாரு வேலை என்னென்னா அரிசி கடைக்கு வர்ற மூட்டையை ஃபுல்லாக அரிசி எண்ணணும் வண்டிகளை வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அரிசி வந்து இறங்கிட்டு இருக்கோம் அத்தனை மூட்டையில் எண்ணணும் விற்பனை பிரதிநிதி அதாவது வே அந்த விற்கிற இதுவும் வர்ற ஆட்கள்லாம் நிறுத்தி கொடுக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு வேலை அதற்கு மாதம் சம்பளம் நூறு ரூபாய் கொடுக்கறதாக அவர் வழிகிட்டு இருக்கிறார் தினமும் போகும்போது ஒரு நாலு படி அரிசி ரூபாய்க்கு நாலு படி அரிசியும் கொடுக்குறாங்க அவருக்கு அந்த ஒரு விஷயம் ஒரு பெரிய ஆறுதலாகவும் இருந்திருக்கு அவருடைய வாழ்க்கையை ஓட்டுவதற்கு ஆனால் அதே சமயம் இது கொஞ்ச காலத்தில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திற்கு இந்த விஷயம் போய் சேருகிறது 
வஉசிக்கு வேலை கொடுத்த விஷயம் போய் சேர்கிறது ஏன்னா அந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு உட்பட்ட இது தான் அந்த அவங்ககிட்ட தான் லைசன்ஸ்லாம் வாங்கணும் அரிசி கடை நடத்தினா லைசன்ஸ் வாங்கி இது பண்ணணும் இது தெரியவும் அங்கே வந்து அதை சோதனையிட வராங்க சோதனையிட வரும்போது வஉசிக்கு ஏன் வேலை கொடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க கேட்பது மட்டுமல்ல கடையை க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க அவருக்கான லைசன்ஸை ரத்து பண்ணிடுறாங்க அந்த கடையின் மூலமாக ஐயாயிரம் குடும்பங்களுக்கு தினமும் அரிசி சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்குது அந்த அரிசி அந்த மக்களுக்கும் போய் சேராத அளவுக்கு அது தடுக்கப்பட்டது ஒரு வஉசி வேலையை கொடுத்ததுக்கு ஐயாயிரம் ஃபேமிலிக்கு வந்து அரிசி அந்த அரிசி வாங்கக்கூடிய நிலைமை கூட இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்போ நான் பார்த்துக்கொள்ளுங்க எந்த அளவுக்கு வந்து கண்கொத்தி பாம்பாக வந்து அவரை தொடர்ந்து கண்காணிச்சிட்டு இருந்திருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு விஷயத்துக்காக இதை சொல்லுவாங்க இதே தண்டபாணி பிள்ளை தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அமிர்தசரஸ் மாநாட்டுக்கு வஉசிக்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கிறது ஆனால் போவதற்கு பணம் கிடையாது யாராவது கூப்பிட்டு போகிறாளா என்று எதிர்பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் இந்த செய்தி வந்து தண்டபாணி பிள்ளை போய் சேர்க்கிறது தண்டபாணி பிள்ளை அந்த சமயத்தில் வந்து தந்தை பெரியார் அவர்களும் பல்வேறு நம்ம ஊர் காங்கிரஸ் தலைவர்களும் எல்லாரும் அந்த மாநாட்டுக்கு போகிறாங்க அப்போ பெரியார் அவர்கள் தன்னுடைய பயணத்திற்காக ஃபஸ்ட் கிளாஸில் டிக்கெட் எடுக்க சொல்லி பணத்தை கொடுக்குறார் அப்போ தண்டபாணி பிள்ளை அதை வந்து இரண்டு மூன்றாம் கிளாஸ் மூன்றாம் வகுப்பு டிக்கெட் அதை எடுக்கிறார் அந்த பணத்தில் இரண்டு மூன்றாம் வகுப்பு டிக்கெட்டை எடுத்து ஒரு டிக்கெட் வந்து அவர் பயணத்திற்காகவும் இன்னொரு டிக்கெட் வந்து வஉசி பயணத்திற்காகவும் கொடுத்து அது போக மீதி இருக்குது அந்த பணத்திலேருந்து வஉசி செலவுக்காக அந்த பணத்தை கொடுத்துறார் இது இந்த காலகட்டத்தில் வந்து சென்னையிலேருந்து அவர் போன வரைக்கும் போகிறாரு அங்கே பழைய திலகர் சகாக்கள் இருப்பாங்களே வஉசி ஒரு பல ஆட்கள் அது அந்த காலத்தில் அந்த நம்ம தமிழ்நாட்டில் வடநாடு ஃபுல்லாக அந்த காலத்தில் புகழ்பெற்ற ஆளுமை வந்து வஉசிங்கிறதுக்கு இந்த நிகழ்வு பெரிய ஆதாரமாக இருக்குது பூனாவில் வந்து இவரை வரவேற்கிறதுக்கு பெரிய கூட்டம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பிளாட்ஃபாரத்தில் ரயில் வந்து பூனாவை போய் சேர்ந்துருது பெரும் கூட்டம் வவுசிக்கு ஜே வவுசிக்கு ஜேன்னு கத்தி ஃபஸ்ட் கிளாஸில் தான் வா அதாவது பழைய வவுசி அவங்க நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸில் தான் வருவாருன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பெட்டியில் போய்கிட்டு கேட்டு தேடுறாங்க வவுசி வவுசி வவுசின்னு தேடுறாங்க அப்போ நம்ம தலைவர்கள் எல்லாம் முகத்தை தன்னோட தலையை தலையை நீட்டுறாங்க வவுசி வந்து மூன்றாம் வகுப்பில் இருக்கிறத அங்கே போங்க சொல்கிறாங்க இந்த பெரும் கூட்டமும் பிளாட்ஃபாரத்தில் ஓடுது வவுசியை வந்து அவங்க எங்கேன்னு பார்த்து அந்த மூன்றாம் வகுப்பில் வந்து அவரை இறக்கி அவர் வந்து வந்த அனைவரும் வந்து அவருக்கு சால்வ மாலையை போட்டு அவருக்காக வீட்டில் இருந்த ஒவ்வொருவரும் பச்சனங்கள் அவர் சாப்பிடுவதற்காக ஏகப்பட்ட பேர் செஞ்சு வந்து அதையும் வந்து கையில் கொடுத்து அவர் வந்து திக்கு முக்காட வச்சுருக்காங்க அவருக்கு அதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த மக்கள் இப்படி இருப்பாங்களாம் சொல்லி அது பூனாவில் ஆரம்பித்து அமிர்தசரஸ் வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லேயும் அவருக்கு அந்த வரவேற்பு இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எழுதுறாரு தண்டபாணி பிள்ளை ஒரு ஸ்டேஷனில் மட்டும் இல்லை அமிர்தசரஸ் சேர வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்றார் இப்போ நீங்கள் அப்படியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுக்கு வாங்க இது நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது இந்த நிலைமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சில் சூரத் மாநாட்டுக்காக இங்கேருந்து எத்தனை பேரை பிரட்டிட்டு போகிற சொல்லிட்டு பாரதி மண்டையம் சீனிவாச ஆச்சாரியார் எல்லோரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு பெரும் கூட்டத்தை வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து கூப்பிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் நடக்குது அந்த அப்போ வந்து எத்தனை பேர் போனாலும் பாதி செலவு நான் ஏற்றுக்கிறேன்னு சொல்லி இந்தியா பத்திராதிபர் மண்டையம் மண்டையம் சீனிவாச ஆச்சாரியார் அது ஏற்றுக்கிறாரு மீதி செலவாக வந்து வவுசி ஏற்றுக்கிறாரு நான் கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டும் போகிறாங்க அந்த சூரத் மாநாட்டுக்கு இத்தனை பேர்த்த கூப்பிட்டு போன அந்த வவுசிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது நிலைமை தலைகீழாக இருக்கிறது அந்த அது அப்படியே காட்சி மாறுது கோலம் மாறுது மாதிரி அது கம்ப்ளீட்டாக அது மாறுது இந்துக்கு இடையில் வந்து அவர் வெவ்வேறு பதிப்பு பணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல முத முதல்ல மனக்குடவா திருக்குறள் அறத்துப்பால் உரையை வந்து வெளியிடுறார் அறத்துப்பால் அவர் ஸோ அந்த அந்த சமயத்தில் நம்ம லஸ் சர்ச்சில் அப்போ வந்து டி கே சிதம்பரநாத முதலியார் வீட்டுக்கு போகிறாரு போகும்போது அவர் வந்து அவருக்கு அவர் எப்பயுமே வந்து எல்லோரும் நினைக்கிற மாதிரி நினைக்க மாட்டார் ஒரு புஸ்தகத்தை படித்தோன்னா அந்த புஸ்தகத்து கருத்தை உள்ளுக்குள்ளே வாங்கி இவருக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் அந்த கருத்தை வலியுறுத்து தான் எப்பயுமே பேசுவார் எந்த ஒரு இது விஷயம் வந்தாலும் அந்த மாதிரி அவர் வந்து அவருக்கு வந்து பரிமேலல் அகர உரையில் இந்தந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து சிக்கல் படுது ஒரு ரெண்டாவது த திருவள்ளுவர் வந்து இந்தந்த இடத்துலாம் முதல்ல அந்த நாலு மூன்று அதிகாரம் எழுதியிருக்க மாட்டார் அப்படின்ற மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் மாறுபடுத்து நிற்குது அப்படிங்கிறது அவருக்க
இல்லை பரிமையில் இல்லாத ஒரு என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அதிகார வைப்பு மாதிரி எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் சொல்லிட்டு அது ரொம்ப பொறுமையாக சொல்கிறாரு அந்த சொன்ன விதத்தையும் இதையும் வந்து பாபுசி அது ஏற்றுக்கிறார் ஏற்றுக்கிட்டு அதுக்கு அடுத்து தன்னுடைய பதிப்பு பணிக்காக வையாபுரி பிள்ளையை நல்லா நன்றாக பயன்படுத்திக்கிறார் பயன்படுத்தியிருக்கிறாரு வையாபுரி பதிப்பு பணிக்காக இவர் வந்து வெவ்வேறு ஊர்களில் போய் பல சோடிகளை தேடி எடுத்து அவருக்கு அனுப்புகிற அளவுக்கு அவர் இதாகிறாரு அப்போ வையாபுரி பிள்ளைக்கு ஒரு கட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி நாட்கள் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து தமிழ் இது பேராசிரியர்களுக்கு வந்து ஒரு தேர்வு நடக்குது அந்த தேர்வு நடக்கும்போது இவருக்கு அப்போ உள்ள இன்ஃப்ளூயன்ஸில் வந்து வையாபுரி பிள்ளைக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படிங்கிறது அவருக்கே தெரியாமல் இவர் வந்து சில இது மூவ் பண்ணி பார்க்குறாரு பண்ணி அவருக்கு சில தகவல் கிடைக்குது அதன் அடிப்படையில் வந்து வையாபுரி பிள்ளையை கூப்பிட்டுட்டு தான் பதித்த பதிப்பித்த அந்த மனக்குடார் உரையும் அந்த தொல்காப்பியத்தையுடைய உரையும் வந்து கொடுக்குறாரு இதை நீ வந்து இன்டர்வியூக்கு இன்டர்வியூக்கு போகும்போது நேர்காணலுக்கு போகும்போது எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஆனால் அந்த நேர்காணலை வந்து இவர் கொடுத்த அந்த இதனால தான் அவர் வந்து செலக்ட் ஆனார் அன்றைக்கி தேர்வு செஞ்சார் ரெண்டாவது ஒரு இந்த அதாவது புரசை வாக்கத்தில் பவானந்தர் கழகம்னு யாராவது பார்த்துருப்பீங்க அவரும் வந்து அரிய தமிழ் நூல்கள்லாம் ஏட்டுச்சூடையிலேருந்து பேர்த்து தமிழ் இதை பதிப்பிக்கிறவர் தமிழ் அரிய தமிழ் நூல்களை பதிப்பித்தவர் பெரும் தமிழ் என்ன சொல்கிறது அவர் வந்து காவல்துறையில் வந்து உயர் அதிகாரியாக செயல்பட்டவர் அவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா அந்த சூசு அருணகிரின்னு சொல்லிட்டு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் மிக முக்கிய பங்கு வகித்தவர் சூசு அருணகிரி சுரகுலத்தூர் அருணகிரிம்பாங்க அவர் அப்போ தொல்காப்பியத்தை வந்து பதிப்பிக்கிறதுக்காக வஉசி வீடு அவர் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி கொடுக்குறாரு சு சூசு அருணகிரி அந்த சூசு அருணகிரியுடைய சிசியப்பில் தான் பின்னால் அந்த நேத்து சுந்தர வடிவேல் நம்ம மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் வைஸ் சான்சலாக இருந்தாரே அவர் அந்த நேத்து சுந்தர வடிவேல் அந் அண்ணாத்துறைக்கு கூட அவர் குருநாதன்மன்னு சொல்லுவாங்க சி அண்ணாத்துறைக்கு அவர் அந்த அருணகி சூசு அருணகிரி அவர்கள் வந்து டெய்லி போய் பெரம்பூர் அப்பில் பெரம்பூரில் வசிக்கிறாரு பெரம்பூர் வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த சோடிகள் எல்லாம் புரு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பார் ஆனால் இந்த பவானந்தம் பிள்ளை என்ன பண்ணால் இவர் வந்து அவருடைய வே ஒழுங்காக வேலை செய்கிறாரா என்னங்கிறது வேவு பார்ப்பார் தன்னோடய போலீஸ் அதிகாரிகளை விட்டு வேவு பார்த்துருக்கிறாரு அது வஉசிக்கு வந்து மனசுக்கு பிடிக்கலை ஒருத்தட்ட வேலையை ஒப்படைச்சிட்டா அதை நம்பணும் இப்படி வந்து வேவு பார்க்கலாமா அப்படிங்கிறது வந்து அவருக்கு மனசுக்கு உணர்ந்துடலை இது அருணகிரி சூசு அருணகிரிகிட்ட அவர் சொல்கிறாரு அது கேட்டதும் இவர் சொல்லிடுறாரு அருணகிரி வந்து இது தான் சாக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா பவன் தம்பி இருக்கு அதுக்கடுத்து அவர் போகவே இல்லை தூக்கி எஞ்சிட்டார் அந்த வேலையை அப்போ அவருக்கு வந்து பொதுவாக வந்து ஒரு அதிகார வர்க்கம் ஒரு இது பண்ணும்போது தன்னுடைய சுயமரியாதை எப்பயுமே அவர் விட்டு கொடுக்காத ஒரு ஆளாகவும் பார்க்க பார்க்க முடியுது இந்த பெரம்பூர் வாழ்க்கை வந்து அவருக்கு மிக முக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை தான் அவர் அந்த கல்லக்கட்டத்தில் அந்த ரேஷன் கடை மன்னனை கடையில் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க மன்னனை கடை நடத்தும் போது ஆக்சுவலாக மன்னனை கடைக்காக வந்து ஒரு பத்து ரூபா ஒருத்தட்ட கடை வாங்கி ஆரம்பிக்கிறான் அந்த பத்து ரூபாய்க்காக வந்து பிராம்சரி லோட் எழுதி தராரு இந்த தொழில் முடித்ததும் அவங்களுக்கு அந்த இதுக்கான பணத்தை கொடுத்துருன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதற்கடுத்து அவர் வாங்கலையா அந்த பணத்தை வாங்கலையா ஆனால் அந்த அந்த மன்னனை கடையும் பெருசாக அவனால் ஓட்ட முடியல கப்பலை ஓட்டின ஆளுக்கு வந்து ஒரு அரிசி கடையோ நெய் கடையோ மன்னனை கடையோ ஓட்டாத முடியாத அளவுக்கு தான் அவர் இருந்தார் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வாக்கில் இனிமேல் சென்னை வந்து நமக்கு ஒத்து வராதுங்கிற ஒரு கட்டத்துக்கு வரும்போது தான் மீண்டும் ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே அரசியல் கைதியாக வந்து பண்ணதுனால அவர் வழக்காடுற உரிமையும் அந்த லைசன்ஸையும் வந்து ரத்து பண்ணிடுச்சு அந்த லைசன்ஸாவது இனிமேல் நம்ம கோர்ட்டில் போய் வழக்காடுறதுக்கு வந்து ரெனியூவல் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அதுக்கு ட்ரை பண்ணுறார் முயற்சி பண்ணுறது அப்போ முயற்சி பண்ணும்போது இவர் வஉசி தண்டபாணி பிள்ளை சங்கர நாயர் இந்த எல்லோரும் சேர்ந்து போய் அப்போ சென்னை உயர்நிலை நீதிமன்ற நீதிபதி வந்து அப்துல் ரஹீம் சொல்லி ஒரு இஸ்லாமியர் அவர்கிட்ட போய் பரிந்துரைக்கிறாங்க ராஜாஜிட்டையும் கேட்குறாங்க இந்த விஷயமா அது கேட்குறாங்க ராஜாஜி வந்து இது வந்து இந்த விஷயம் நடக்காது நடக்காத விஷயத்துக்கு வந்து எதுக்கு நம்ம பிரயத்தனப்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் சொல்லவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக சங்கர நாயர் வந்து பின்வாங்கிறார் அப்புறம் இவரும் தண்டபாணி பிள்ளையும் வவுசியும் தான் சேர்ந்து அது ப இது பண்ணி இப்போ ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த இஸ்லாமியர் அப்துல் ரஹீம் வந்து இவருக்கான இவரது மீண்டும் அந்த லைசன்ஸ் கிடைக்கிறக்கு வந்து சன்னத்து கிடைக்கிறக்கு வந்து பரிந்துரை பண்ணி
அதற்கடுத்து வாலஸ் என்பவர் அதை முயற்சி செய்யப்பட்டு மீண்டும் அவர் வழக்காடுறதுக்கான உரிமை சன்னத்து வாங்கி இவருக்கு தரப்படுகிறது அப்புறம் வந்து இவரோட இது விட்டுட்டு சென்னை வாழ்வு இந்த மாதிரி ஆன பிறகு இங்கேருந்து திருப்பியும் வந்து இது கோவை போகிறார் கோவை வாழ்வில் வந்து அங்கேயும் போய் தொழிலாளர் சங்கம் அவங்களுக்கான பல்வேறு விதமான சங்கங்களுக்கு வந்து பல்வேறு ஆலோசனைகளும் இதுவும் பண்ணுற ஒரு இதுவாக அவருடைய வாழ்க்கையில் தெரிய வருது ஆனால் சென்னையை பொறுத்த மட்டில் அவர் வந்து ரெண்டு ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்லப்போனால் தொழிலாளர் நலனுக்காக தொழிலாளர் சங்கத்துக்காக பல்வேறு ஆலோசனைகள் நல்ல நல்ல ஆலோசனைகளாக திட்டமிட்டு அவர் சொல்கிற விஷயம் வந்து நல்லா இருக்கு ஆனால் யார் எடுபடல அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்கிறாரு திருப்பி திருப்பி சொல்கிறார் அது வலியுறுத்துறார் எல்லா கூட்டங்களையும் வலியுறுத்துறாரு நாம் மீண்டும் வெள்ளையர்களை ஆட்சி ஆட்டம் காண வைக்க வேண்டுமானால் அவர்களிடையே உள்ள தபால் தந்தி பாதுகாப்பு ரயில்வே இந்த விஷயத்தில் வந்து நம்ம வந்து கை வச்சா போதும் அவங்க பயப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இங்கே உள்ள பெரிய தலைவர்கள் வந்து அதை வந்து பெருசாக வந்து எடுத்துக்கல இவர் சொல்லு பெருசாக அங்கே அப்போ வந்து ஏ யாருக்கும் ஏ எடுபடலை அந்த எடுபடல அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ச சென்னையில் வந்து அவர் விவசாய ச விவசாயிகளுக்கான ஒரு சங்கம் ஆரம்பிக்கிறது அப்போ பல தீர்மானங்கள் சொல்கிற தீர்மானம்லாம் அப்போயே வந்து புரட்சிகரமாக இருக்காது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சென்னையில் உள்ள மாணவாரி நலங்கள் உள்ள ஃபுல்லாக வாங்கி விவசாயிகளுக்கு வந்து நவீன பயிற்சி கொடுத்து அதுக்குனே ஒரு தொழிற்கல்லூரி ஆரம்பித்து ஒரு நவீன முறையான ஒரு இதை விவசாயத்தை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி விவசாயிகளுக்காக இது பண்ணுறார் அதே மாதிரி ஒரு தொழிலாளர்கள் வந்து சகிக்க முடியாத நிலமை வரும்போது தான் வீதிக்கு வந்து போராடணும் சும்மா சும்மா வந்து போராடக்கூடாது ஏன்னா அப்படி போராடும் பட்சத்தில் வந்து அரசாங்கம் வந்து முதலாளிகளுக்கு தான் உதவுமே தவிர தொழிலாளர்களுக்கு எப்போதும் உதவாது என்பதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து போராட்டம் பண்ண காலகட்டத்தில் வந்து பணம் இல்லாமல் க சங்கடப்படுவீங்க அப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபண்டு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த ஃபண்டு வந்து நீங்கள் வந்து சந்தாதாரராக போட்டு அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அது உதவுகிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு திட்டம் போட்டு கொடுத்தாரு அந்த இது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை தொழில் தொழிற்சங்கத்தில் வந்து அவர் மட்டுமல்ல அவர் சுப்பிரமணிய சிவா சக்கரச்செட்டியார் திருவிகா வாடியா அருண்டேல் இந்த மாதிரி பல்வேறு ஆட்களோடு சேர்ந்து தொழிற்சங்க பணிகள் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இந்த அவருக்கும் சுப்பிரமணிய சிவாவுக்கும் தொழிற்சங்க பணியில் எந்த இது இல்லாத மாதிரி தான் இங்கே நமக்கு வரலாறு தெரிய வருது ஆனால் அவங்க பண்ண தொழிற்சங்க பணியில் மிக மிக முக்கியமானது அதை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் சென்னை வாழ்க்கையில் அவருக்கு மிக முக்கியமான செ தொழிற்சங்க பணி அடுத்து தமிழ் பணி அப்புறம் வந்து அவர் கோயம்புத்தூரில் போய் அங்கேயும் சில சங்கங்களை கண்டு ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுலே அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நினைக்கிறேன் இந்த வருஷம் சரியாக ஞாபகத்துக்குள்ளே வரல ஆனால் பத்தொம்போது அல்லது இருபது காந்தி அடிகள் வராரு மனைவி கஸ்தூரிபாயோட வராங்க அவர் வீட்டில் தான் அன்றைக்கி விருந்தெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்டுட்டு அன்னைக்கு இவரோட கூட்டத்தை வந்து இவர் தான் மொழிபெயர்க்கிறாரு மொழி வச்சுலாம் கொடுக்குறாங்க அதே நேரத்தில் வந்து அந்த கோ கோயமுத்தூர் வாழ்க்கையில் இருந்தும் அவர் வந்து இருக்கும்போது தான் இவருக்கு வந்து அந்த லைசன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த வாழ்க்கையை வந்து கோயில்பட்டியில் போய் வளர்க்காடுற உரிமையை வந்து வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கோயில்பட்டிக்கு வந்து மேக் ரேட் ஏறாரு கோவில்பட்டியிலையும் வந்து வளர்க்காடுனாலும் வந்து அவருக்கு வந்து வரும்படி வந்து தன்னுடைய என்ன சொல்லணும்னா வெத்தலை பாக்குக்கு தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஆனால் அதே க நேரத்தில் வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து பீசரி தான் ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு அது கோயில்பட்டியில் இவர் வந்து கம்பராமாயணத்தை பற்றி ஒரு சொற்பொழிவு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் அப்போ அந்த சுக்கிரியவனுடைய படலம் ஒன்று வரும் அனுமனுக்கும் சுக்கிரியவனுக்கும் உள்ள ஒரு படலம் வரும் அதை வந்து மிக நுட்பமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது வாவுசி வந்து குனிஞ்சி ஒரு கட்டத்தில் வந்து அழுகிறார் அந்த அழுகை வந்து அதனால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறாரு அப்புறம் பீசரி வந்து அதை பேச்சை முடிச்சுட்டு அப்படி வராரு வந்துட்டு அவர் பார்க்குறாரு கண்ணீராக வருது அப்போ கையை பிடிச்சிட்டு சொல்கிறாரு வக்கீல் தொழில் பண்ணுறேன் ஆனால் இந்த தொழில் வந்து பொய் சொல்லி தானே வாழ்க்கையை எடுத்து ஒருத்தர் காப்பாற்றப்பட வேண்டியிருக்கு பொய்யாக தானே பேச வேண்டியிருக்கு வாய்மை பேசி எங்கே நம்ம இதில் பண்ண போகிறோம் இந்த வக்கீல் தொழிலும் வேணாம் நான் தூக்கி போட போகிறேன் அப்படின்றார் ஆனால் அது அதுதான் அவருக்கு ஆதாரம் ஆனால் அவர் 
இந்த வாய்மையை வாய்மைக்காக போராடுறார் சத்தியத்துக்காக போராடுறார் நேர்மைக்காக போராடுறார் அந்த இடம் இருக்கல அதில் அவருக்கு வந்து அது எவ்வளவு முடக்கினாலும் அதுலேருந்து அவரால் இது பண்ண முடியல அதே மாதிரி அன்றைய காலகட்டத்தில் அனைத்து தேச பக்தர்களுக்காக எந்த கேஸ் இருந்தாலும் சரி ஒரு பைசா கூட வாங்கிக்காம போராடி கொடுத்த ஒரே ஆளுமை வவுசி அவர்கள் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி தான் அவரை டீல் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இவர் வந்து இலக்க யாருக்கிட்ட தொல்காப்பியம் படித்தவர்னா இவர் வந்து அரசன் சென்மகட அரச ஜென்மத தமிழ் இலக்கண கடல் அதாவது அவர் எப்படி சொல்கிறாருன்னா அதாவது ச அரசன் ஜென்மகனார் சொல்லுவாங்க அவர் அதாவது நக்கீரன் மாதிரி அதாவது இது ஒரு இதில் இப்போ தப்புனா தப்பு தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆள் அதாவது நம்ம மா சிவஞான யோகிகளுடைய கருத்தவே உரத்து வந்து தப்புன்னு சொன்னவர் அப்போ திருவாவடுதுறை ஆதீனமே அது வந்து சங்கடப்படுது ஏன்னா நமக்கான குரு தேர்தல் இருந்த நூலவே வந்து இவர் தப்புன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு அப்படி ஆளுகிட்ட வந்து இவர் தொல்காப்பியம் படித்தவர் அவருடைய அதே குவாலிட்டி இவருக்கு இருந்திருக்கு அதுக்கு ஒரு காரணம் எப்படின்னா அரசன் ஜென்மனாருக்கு ஒரு மூரா கந்தசாமி கேவரார் அவரும் வாவுசியோட நண்பர் விவேக பான்னு ஒரு பத்திரிகை நடத்தினவர் அந்த மூரா கந்தசாமி கேவரையர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ச சண்முகம் பிள்ளை அப்படிங்கிற இதை வந்து தெரியாமல் சவமுகம் பிள்ளைன்னு எழுதி லெட்டர் அனுப்பிச்சிருவார் அந்த லெட்டர் இவருக்கு வந்து சேருது யாருக்கு அரசன் ஜென்மனாருக்கு அப்போ அந்த அரசன் ஜென்மனார் என்ன பண்ணுறாருன்னா லெட்டரை பார்க்குறாரு லெட்டரை பார்த்ததுமே வந்து எரிச்சல் ஆகிறார் அந்த டயத்தில் வந்து அந்த லெட்டரை பார்க்குற நேரத்தில் அவர் வந்து சவரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் அப்போ அந்த சவரம் பண்ணுற தொழிலாளி என்ன பண்ணுறாருன்னு நீ சவரம் பண்ணதும் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் உனக்கு சாப்பாடு அப்படின்றார் அவருக்கு ஒன்றும் புரியலை சவரம் பண்ணுறவருக்கு எதுக்கு ஐயா இருக்க சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பார்க்குறாரு லெட்டர் எடுத்து பார்த்தா அவருடைய நண்பர் மூரா கந்தசாமி கவிராய் அப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அவர் ம மருமகனை கூட்டிட்டு நான் சொல்கிற வெண்பாவை எழுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு வெண்பாவை சொல்கிற எழுதுகிற நீ குறிப்பிட்டபடி நான் இறந்து போனால் நீயும் மூன்று திங்களுக்குள் இறந்து விடுவாய் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கவிதை எழுதுறார் கவிதை எழுதி அனுப்பிவிட்டுறார் மூரா கந்தசாமி கவிரையா இருக்கு இந்த கவிதை அவர் போய் சேர்ந்துடுது அவர் அப்போத்தான் பார்க்குறாரு நம்ம இவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்கோமே நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னிப்பு கேட்கறக்காக அங்கேருந்து ஓடி வரார் அரசன் ஜென்மனார் பார்க்குறது அரசன் ஜென்மனாட்ட வந்து வந்து விழுகிறார் என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க என்னை மீறி ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் மூஞ்சியில் முடிக்காது நான் எழுதுனது எழுதுதான் போ அப்படின்றார் அவர் சொன்னபடி சவமுகம் இல்லை எழுதின மாதிரி அவரும் அவர் சொன்ன அந்த லெட்டர் வந்த ஒரு திங்களுக்குள் இறந்து விடுகிறார் இவர் எழுதி அனுப்பியபடி இவர் இறந்த மூன்று திங்களுக்குள் அவரும் இறந்து விடுகிறார் இதுதான் கவிராயரோட வாக்கு அப்படியே பழிக்கும் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி மகான்ட்ட படித்தவர் இவர் வவுசி அதனால தான் அவர் வந்து சிவஞான போதத்துக்கு உரை எழுதும் போது சிவஞான சுவாமிகளின் கருத்துக்களே சில இது எனக்கு உடன்பாடு இல்லை ஆனால் அந்த உடன்பாடு இல்லாத நான் கூறுனாலும் சைவர்கள் வந்து உண்மையான சைவர்கள் வந்து என்னை நிந்திப்பார்கள் நிந்தித்தாலும் கவலை இல்லை நான் அந்த பகுதிகளை விட்டு மட்டும் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சிவஞான போதை உரையில் வந்து எழுதிப்பார் ரெண்டாவது சிவஞான போதை உரை எழுதுகிறவங்க வந்து பொதுவாக வந்து அந்த காலத்தில் சைவர்கள் வந்து தீச்சை வாங்குவாங்க ப்ராப்பராக முதல்ல வந்து போய் படிக்கணும் படிச்சுட்டு அவங்கக்கிட்ட அந்த குரு தீட்சை வாங்கணும் குரு தீட்சை வாங்கின பிறகு தான் அந்த இது எழுதணும்னு ஒரு முறை இருக்குது ஆனால் இவர் வந்து ஒரு அங்கே டி டி எஸ் சுப்பிரமணிய பிள்ளைன்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து சிவஞான போத உரை வந்து இங்கே சொற்பொழிவு கொடுங்க அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்துக்காக தான் அவர் அந்த சொற்பொழிவு கொடுத்துட்ருப்பார் அப்போ அவர் வந்து ஒரு அடிப்படையில் அவர் வக்கீலாக இருக்கிறதுனால எதுவுமே லாஜிக்கலாக அவர் பேசுவார் பொருள் தெரியாத அழகாக அதை கன்வே பண்ணுவார் அப்போ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் அந்த பன்னெண்டு சூத்திரத்துக்கும் வந்து மிக எளிய உரையாக வந்து எல்லாரும் படிக்கிற விதமாக அவர் எழுதியிருப்பார் அந்த இதை ஆனால் அந்த உரையை வந்து இங்கே உள்ள ஏற்றுக்கல அந்த மடாதிபதிகளோ இது வந்து பெருசாக அவங்க ஏற்றுக்கல கொஞ்சம் கோப கோபப்பட்டாங்க அந்த உரைக்காக ஆனால் அதை பற்றி அவர் கவலைப்படலை ஏன்னா அவர் வேதாந்த அடிப்படையிலே அந்த சைவ சித்தாந்த நூலை பார்த்தவர் பொதுவாக அந்த காலத்தில் வேதாந்திகளுக்கும் சித்தாந்திகளுக்கும் ஆகாது 
ஆனால் இவர் வந்து சித்தாந்தம் முடிந்த இடம் தான் வேதாந்தம் அப்படிங்கிற கருத்தில் உள்ளவர் சித்தாந்தத்தையும் வேதாந்தத்தையும் ஈக்குவலில் பார்த்தவர் அதுவும் சி சிவஞான போதை எழுதும்போது ஞானவாசிட்ட நூலையும் குறிப்பெடுத்து எழுதுற வந்து பொதுவாக இங்கே வந்து இப்போ யாருக்கும் பிடிக்காது ஞானவாசிட்ட வந்து வேதாந்த நூல் ஆனால் இவர் வந்து தன்னுடைய கருத்தை வந்து ரொம்ப திறமா ஸ்திரமாக அதை வந்து இது பண்ணுறாரு ஆக இதனுடைய இது இந்த அளவுக்கு அவர் அதனால் அந்த அவங்க அது பொதுவாக வந்து சைவ சித்தாந்த இது பண்ணுற சமூகம் வந்து சைவ வெள்ளாளர் சமூகம் அந்த சமூகமும் அவருக்கு வந்து அப்போ திரு இது போ முத்தையாப்பிள்ளை போ முத்தையாப்பிள்ளை வந்து அந்த இவருடைய தென்புலத்தார் அப்படிங்கிற ஒரு திருக்குறள் கருத்துக்கு அவர் அந்த பித்திருக்கடன் பாங்க அந்த கருத்தை மறுத்து இவர் வேறு கருத்தை சொல்லுவார் இந்த கருத்தின் அடிப்படையில் வந்து அவங்க வந்து அது ஒத்துக்காமல் அவர் வந்து இவரை வந்து அவருடைய பெர்சனல் லைஃப்பில் அதாவது அவர் ஜெயிலுக்கு போன லைஃப்பை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிப்பார் அது அரங்கின்றி வட்டாடலுங்கிற கட்டுரையில் அது இவர் மனசை கொஞ்சம் புண்படுத்துச்சு அது இது வந்து ஒரு பெர்சனல் இந்த இது இதில் அரசியல் வாழ்க்கையை வந்து ஏன் கலந்து எழுதுகிறாங்க அளவுக்கு அவர் வருத்தப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தையும் அவர் வாழ்க்கையில் பார்க்க முடியுது அதாவது அந்த கோயில்பட்டி வாழ்க்கையை பொறுத்த மட்டில் கோயில்பட்டியில் வந்து மிக முக்கியமாக சொல்கிறது என்னென்னா அங்கே திருவிடர் கழகம் பத்தி விலை கழகம்னு ஒன்று ஆரம்பித்த அவர் விருதை சிவஞான யோகிகள் அவருடைய தொடர்பு இவருக்கு ஏற்படுது அவங்க என்னென்னா அது நம்ம அவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து தமிழ் மருத்துவத்தையும் மருத்துவத்தையும் தம அவர் வந்து பிரம்மசூத்திரத்தையே தமிழில் வந்து வெண்பாவாக எழுதினவர் அவர் அவர் தேவோபாஷான தீபம்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிக முக்கியமான நூல் எழுதினவர் அந்த அவர் வந்து முழுக்க முழுக்க தமிழக ஒழுகு மக்கட் சட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு நூலில் வந்து தமிழ் மரபு அடிப்படையில் கொண்டு போன ஒரு பெர்சனாலிட்டி அந்த விருது சிவஞான யோகி இவங்க அடிப்படையில் அவர் வேதாந்தமும் கூட வந்து வேதாந்தியும் கூட இவ் அதனால் இவ் இந்த நட்பெல்லாம் அவருக்கு வந்து நல்ல பக்குவப்படுத்திக்கிருக்கார் தன்னை பக்கு பக்குவப்படுத்திக்கிறார் நீங்கள் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் அரசியல் பெருஞ்சொல்லுங்கிற சேலம் மாநாட்டில் அவர் பேசுகிற பேச்சுலாம் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இந்த திருவிடர் கழகத்தோட பல அஜெண்டாக்கள் வந்து அதில் வந்த மாதிரி பார்க்க முடியும் தமிழுக்கு முதலில் சர்வகலா செலை வேணும் சொல்லி சொல்லுவார் அந்த இதில் தமிழுக்கு சர்வகலா செலை வேணும் சொல்லி சித்த வைத்தியத்தை பொது மொத்தமாக ஆக்கணும்னு அந்த மாநாட்டில் அவர் சொல்லியிருப்பார் அந்த அரசியல் பணியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது திருக்குறளுக்கு மேலே க கோடிட்டு காமிச்சிட்டே போயிட்டே இருப்பார் அந்த மாதிரி அவர் அந்த திருக்குறள் உள்ள அலாதியான ஒரு அன்பு அதாவது து அவர் வந்து திருச்செந்தூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் திருக்குறளை அரங்கேற்றம் பண்ணுவார் அந்த திருக்குறள் அரங்கேற்றம் பண்ணும்போது அந்த அதை பிள்ளை அந்த அரங்கேற்றத்தில் சொல்லிகிட்டு இருப்பார் நான் இந்த திரு மனக்குடார உரையை எப்படி பார்க்குறேன் எந்தெந்த இடத்துலலாம் பரிமேலாளர் உரையிலேருந்து இது மாறுபட்டிருக்கு எந்தெந்த இடத்துலலாம் என்னோடய உரையை நான் அதில் சொல்லியிருக்கேன் எந்தெந்த இடத்துலலாம் முன்னோர்கள் சொல்லிய உரையிலேருந்து நான் மாறுபடுறேன் இப்படின்னு விளக்கி சொல்லிகிட்டே வருவார் அப்போ ஒரு தமிழ் வித்வான் எந்திரிச்சு ஒரு கேள்வி கேட்பார் என்ன கேள்வினா பிள்ளைகள் அவர்களே நீங்கள் வாட்டி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கீங்களே இதற்கு எந்த ஆதாரம் இருக்கிறது ஏதாவது ஏடுகளின் ஆதாரம் இருக்கிறதான்னு சொல்லி கேட்பார் அப்போ அவருக்கு உடனே கோபம் வந்துடுது அது என்ன சொல்கிறாருன்னா அதாவது திருவள்ளுவர் என்னுடைய முப்பாட்டான் என் பாட்டனுக்கு பாட்டன் அவர் எனக்கானவர் அவரது உணர்வை நான் அறிந்தவன் அவரது கருத்தை மறுத்து எழுதுவதற்கு எனக்கு உரிமை உண்டு அதற்கு ஒரு ஏடுகளின் ஆதாரம் தேவையில்லை அமரும் அப்படின்ட்டார் அடுத்து அதுக்கடுத்து அந்த வேறு ஆட்கள் அதை கேள்வி கேட்குறக்கே தயங்கி அப்படி நிற்கிறாங்க அதுதான் வாவுசி ரொம்ப வீரியம் பட்டார்னு வீரியம் வரும் அந்தவருக்கு அந்த வீரியத்தில் யாருமே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அந்த கோவப்படுவார் அந்த திருக்குறள் அந்த ஒரே நேரடியாக பார்த்தவர் வந்து அஷ்டாவதனி தீபா சுப்பிரமணியதாஸ் அவர் ஒரு தேசபக்தர் இது நேரில் கண்டவர் அவர் சொல்கிறார் அந்த அது அந்த சொல்லும் போதே அவருடைய இது எப்படின்னு நமக்கு தே அந்த இது தெரிய வரும் இந்த மாதிரி ப அதே மாதிரி தூத்துக்குடி வாழ்க்கையில் வந்து பல்வேறு நூல்களையும் பதிப்பிச்சு பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் தூத்துக்குடி வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு நிகழ்வு வந்து மிக முக்கியமான நிகழ்வு நம்ம ஒரு வரதராஜலு நாயுடு ஒரு அங்கே ஒரு மீட்டிங்க்காக போயிருப்பார் அந்த மீட்டிங்கில் போயிட்டு வஉசி வந்து சந்திப்பார் அவர் ஒரு நண்பர் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து கூட்டத்துக்கு வரணும்னு வரவேற்கிறாரு அந்த கூட்டத்தில் அவர் இவ்வா போய் உட்காந்துருப்பார் அவர் நண்பருக்காக போய் உட்காந்துருப்பார் அப்போ அவரை வந்து அப்போ உள்ள ஒரு காங்கிரஸ் தலைவர் வேலூர் 
குப்புசாமி குப்புசாமி என்பவர் வஉசி போன்ற ஆட்கள் எல்லாம் கதர் ஆடையை உடுத்தாமல் உட்கார்ந்துருப்பது நமக்கு நல்லாவா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வார்த்தையை அவர் சொல்லிடுறார் வஉசிக்கு அமைதியாக உட்காந்து வஉசிக்கு உடனே கோபம் வந்துடுது பட பட படம் போகிறாரு ஸ்டேஜில் ஏறாரு என்னை பற்றி முழுமையாக தெரியாமல் எதுவும் பேசக்கூடாது நான் காந்தி கூட்டத்தை சேர்ந்தவன் அல்ல நான் சுதேசி சிதம்பரம் நான் கதர் ஆடை மட்டும்தான் உடுத்தி கொண்டு இருப்பவன் அப்படின்ற ஒரு இதை சொல்லும்போது அந்த வேகமும் அந்த வீரியமும் அவருக்கு வந்து தன்னை வந்து இது பண்ணுறவர் காரணம் என்னென்னா அவருக்கு வந்து தொடர்ந்து வேறு விதமான புறக்கணிப்பு அவருக்கு கடைசியாக தூத்துக்குடி வாழ்க்கையில் வந்து அந்த திருக்குறள் அது ஆய்வாளரில் மிக முக்கியமானவர் அந்த கட்டபொம்மன் சரித்திரத்தை எழுதினவர் திருக்குறளுக்கு வந்து திருக்குறள் குமரேசா வெண்பா எழுதின க ஜெகவீர பாண்டியன் கவிராஜர் கவிராஜர் கவிராயர் அவர் ஜெகவீர பாண்டியனார் அப்படிங்கிறவர் ஆக்சுவலாக அவர் பார்க்க போவார் இறப்பதற்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்பாக பா பார்க்க போவார் அப்போ அவர் சொல்லுவார் திருக்குறள் ஆய்வாளர் இந்த வட்டாரத்தை நம்ம ரெண்டு பேரும் இருந்தோம் நான் போக போகிறேன் நீ இருந்து அதை தொடர்ந்து செய்யணும் க திருக்குறளில் அப்பயும் அவர் திருக்குறளில் தான் அதை இது பண்ணுறார் அதே நேரத்தில் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு விரக்தி வர்றது வந்து ரெண்டு மூணு நிகழ்வு தெரிய வருது தூத்துக்குடி வாழ்க்கையில் அவர் சாகர சாகர நேரத்தில் வந்து சிந்து பூந்துறைங்கிற சண்முகம் பிள்ளைன்னு சொல்லி அவர் அந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்தோட காங்கிரஸ் காரி தெரிச்சு அந்த க கட்டத்தில் அப்போ கூட போனவர் வந்து இவர் தான் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தோட க காரிய தரிசி அப்படின்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறாரு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கும்போது மேலேயும் கீழேயும் பார்க்குறார் வஉசி பார்த்துட்டு நல்ல நல்ல செல்வ புலம்பெலாம் வச்சுருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு ஆமாம் வச்சுருக்கேன் அதாவது நாட்டுக்கு முதல்ல செலவழிக்கலாம் ஆனால் முதல்ல அவன் வீட்டுக்கு பார்த்துக்கோ வீட்டு இதை பார்த்துக்கோ நாட்டுக்கு செலவழிக்கலாம் ஆனால் இதாகிட்டேன்னா நாளைக்கு நாடு கவனிக்காது நம்ம நம்ம தான் அதை பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு விரக்தி மனநிலையை அவர் வந்து அவர்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறார் அதே மாதிரி தண்டபாணி பிள்ளைகிட்டே அந்த லாஸ்ட்டாக அவருக்கு பா சந்திக்கும் போது இதை பதிவு பண்ணியிருக்காரு முதல்வ பிள்ளைக்குட்டியை பார்த்துக்கோ அரசியலுக்காக அதிகமாக செலவழிக்காத செலவழிச்சுன்னா நாளைக்கு நம்ம பிள்ளைய குட்டிகள் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்னு ஆனால் இந்த நண்பர்கள்கிட்ட தான் இப்படி சொல்லியிருக்கிறாருன்னு சொல்லி அவர் வந்து நாட்டுக்காக நான் இதை இழந்தேன் வச்சேங்கிறது எங்கேயுமே அவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதே கிடையாது ஏன்னா அவர் வந்து தன்னை நாட்டுக்காக ஒப்பு கொடுத்தவர் அப்படின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து சார்ஜ் இந்த சார்ஜ் டவுன் அதாவது இன்றைக்கி பிராட்வேல தம்பு செட்டி தெருவுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வாரம் அவங்க காந்தி வந்து ஒரு வந்திருக்கிறார் காந்தியை சந்திக்கிறதுக்கு அவர் வந்து லெட்ரு எழுதுறாரு உங்களை சந்திக்க எனக்கு ஒரு அனுமதி வேணும்னு சொல்லி லெட்ரு எழுதுறாரு அப்போ வந்து பரிபூர்ண விநாயகர் கோயில் தெரியல தான் இருக்கிறார் மயிலாப்பூரில் அதாவது மொதல் நாள் வந்து எக்மோரில் வந்து அவர் இறங்குறத பார்க்குறாரு ஸ்டேஷனில் ஆனால் காந்தியை சுற்றி கூட்டமாக இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம் சொல்லிட்டு போயிடுறாரு மறுநாள் வந்து அவர் எழுதுறாரு அந்த கடிதத்துக்கு உடனே மகாத்மா காந்தி அவர்கள் இம்மிடியட்டாக ரிப்ளை பண்ணுறாங்க ஏன்னா காந்தி எப்போயுமே பயங்கர செடியூலில் இருக்கிறவரில் அவர் அவர் எழுதுறாரு நீங்கள் வரலாம் அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை வ வரவும் அதிகாலையில் ஆறு மணிக்குள் வரவும் வந்தாலும் ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு மட்டுமே என்னால் ஒதுக்க முடியும் நேரத்தை ஒதுக்க முடியும் அப்படின்றார் அதுக்கு இவர் பதில் எழுதுறார் ஃபஸ்ட்டு அந்த க எழ கது கடிதம் போடும்போது டியர் பிரதர் அப்படின்னு எழுதுறார் தன் சகோதரரே அப்படின்பாரு அந்த அடுத்த அந்த லெட்டருக்கு வந்து டியர் பிரதர் டியர் சார் காந்தி அப்படின்னு போயிட்டு நீங்கள் உங்களது பொண்ணான நேரத்தை வீணாக்க நான் விரும்பவில்லை நீங்கள் வந்து உங்கள் வேலையை பாருங்கள் நானும் என்னது பார்க்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி அடுத்த லெட்டர் எழுதுறது அடுத்து காந்தி அதான் காந்திங்கிறது இம்மிடியேட்டாக திருப்பி அவர் என்ன எழுதுறாங்க இல்லை நான் உங்களை சந்திக்க வரேன் டயம் ஒதுக்குங்க அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணுறாரு ஆனால் திருப்பி காந்தி இவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது அவருடைய அவருடைய நேச்சரை சொல்கிறார் காந்திக்கிட்ட இல்லை நான் வந்து இந்த தேசத்துக்காக என்னை ஒப்பு கொடுத்தவேன் இந்திய தேசிய சமாச்சாரங்களில் இந்த தேசிய விடுதலை குறித்து நான் பேசும்போது வந்து சில நேரங்களில் வந்து உரையாடல் வந்து நீண்டு போயிடலாம் நீண்டு போகும்போது உங்களுடைய டயத்தை வந்து ரொம்ப இதுவாக ஆயிரும் அதனால் சரியான டயம் வரும்போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அதை முடிக்கிறாரு அந்த அளவுக்கு வந்து தேசத்துக்காக தன்னுடைய நேரத்தை தன்னுடைய இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்தார் 
அதே நேரத்தில் அவருடைய பையன் வந்து இங்கே பெரம்பூரில் அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் வந்து மூத்த பையனும் ரெண்டாவது பையனும் பெ பெரம்பூர் கலவலக்கண்ணன் செட்டி ஸ்கூலில் தான் மூத்த பையன் வந்து ஒன்பதாம் வகுப்பும் இரண்டாவது பையன் ஏழாவது வகுப்பும் படித்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பதில் சத்தியாக்கிர இயக்கத்தை வந்து ஆரம்பிக்கிறார் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் அப்போ ஆங்கில பகிஷ்கரிப்பு இயக்கமும் ஒன்று ஆரம்பிச்சுக்காங்க ஆங்கில பகிஷ்கரிப்பு இயக்கம் நடத்தும் போது தன்னோட பிள்ளைகளை வந்து அப்படியே படிக்க வைக்காமல் நிப்பாட்டுகிறார் நிப்பாட்டினதால் அதுக்கடுத்து அவங்களுக்கு மேல் படிப்பு போறக்கு அந்த காலத்து தமிழ் மீடியம்லாம் கிடையாது மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் தான் இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் இருந்திருக்கு அதுக்கடுத்து அந்த பிள்ளைங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம் யோசிச்சுப்பாங்க இவர் படிப்பதற்கு அவங்க அப்பா உலகநாத பிள்ளை வந்து இவர் இங்கிலீஷ் படிக்கணுக்காக இங்கிலீஷ் க கற்றுக்கணுக்காக ஒரு தனி வாத்தியாரை போட்டு அதுக்கு தனி பள்ளிக்கூடம் கட்டி கொடுத்து அதுக்கு தனி வாத்தியாரை போட்டு சம்பளம் போட்டு கொடுத்த ஃபேமிலி ஆனால் அவர் ஒரு கொள்கை அடிப்படையில் எப்படி இருக்கிறார் இருப்பாங்க அதான் மாண்டைய சீனிவாச ஆச்சாரிய சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அடிக்கடி பாரதிட்ட நான் இப்போ வந்து கதர் சட்டம் தான் போடுறேன் கதரை வேஷ்டி தான் போடுறேன் வீட்டில் பெரும்பாலும் சுதேசி சாமான்களை தான் உபயோ உபயோகப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாராம் அது அவர் தன்னோட இதை பெருமைப்படுத்திகிட்டே இருப்பாராம் அந்த சமயத்தில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து வவு வவுசி சென்னைக்கு வந்திருக்காரு பிராட்வேல சுங்கராம் செட்டி தருவோம் மா இன்னொரு வேறு தருவோம்னு சொல்லி மாண்டிய சீனிவாசாரி அதில் எதிர்வார் மாண்டிய சீனிவாசாரி இப்போ வா சீனிவாசாரி பிடிச்ச சீனிவாசாச்சாரி போய் சொல்வார் நீ சுதேசி சுதேசின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கே இன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாரு நான் அதாவது சுதேசின்னு சொல்லி பேச்சளவில் சொல்லாத ஒரு ப்ராக்டிக்கல் மேன அவரை போய் பார்க்க போகலாமான்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போகிறார் அந்த அவர் நண்பர் வீட்டில் அங்கே தங்கியிருக்கிறார் வவுசி வீட்டில் முன்னால் வந்து ஒரு பாயில் உட்காந்துட்டு அவர் உட்காந்து எழுதிட்டுருக்கிறார் அவரது பேனா வந்து ஐரோப்பிய ப்ராடக்ட் இல்லை அவர் பேனாவே வச்சுக்கல வாத்து இறகு இதழ் அதான் பேனா அவருக்கு அவர் வச்சுருக்கிற மை வந்து உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட தயாரிக்கப்பட்ட மைக்கூடு அந்த மையில் முக்கி உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட காகிதம் அதுவும் எப்படி உள்நாட்டில் இருக்கிற அந்த காலத்தில் கரடும் புரடாக இருக்கும் அந்த பேப்பரில் எழுதுகிற அந்த முறையை பார்த்து இவங்க பார்த்து சிரிக்கிறாங்க இப்படி ஒரு ஆளாக வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்தா எந்த ஒரு சாமான் கூட நினச்சி பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு அனைத்தும் வந்து உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட சாமான்கள் மட்டுமே இருக்குது இப்படிலாம் வாழ முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்த்து அவங்க ஆட்சியை பெறாது அப்போ தான் சொன்னாரேன் சீனிவாசாச்சாரி அவர்களே சாம் சுதேசி சுதேசி என்று சொல்கிறோம் நம்முடைய வாட்சியை கூட இழப்பதற்கு தயாராக இல்லை இவங்கெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக அதை வாழ்ந்து காட்டுற ஒரு பெரிய ஆள் அவர் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இதை சொல்கிறாரு அது வந்து அவர் வந்து தான் பயன்படுத்திய பொருளிலிருந்து எல்லா விதத்திலும் மே மே உச்சபட்ச அளவில் வந்து உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட அத்தனை சாமான்களை பயன்படுத்தணுங்கிற போலையும் தெளிவாக அவர் இருந்திருக்காங்கிறது அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் நமக்கு தெரிய வருகிறது அதற்கடுத்து அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு நவம்பர் பதினேழு அவருக்கு அப்போ வந்து தினமணியில் கடைசி அவர் பற்றி வருது அவருக்கு வந்து தண்ணி இறங்கலை உடம்புக்கு முடியாமல் இருக்குங்கிற செய்தியில் வருது தீபாவளி ஓட்டி அவருக்கு வந்து இதற்கு முன்பாக ஒரு சம்பவம் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் அதாவது அவருக்கு அறுபது வயசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் அறுபது வயசு இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு மணி விழா மாதிரி எடுப்போம் எடுத்து அவர் தியாகத்தை போற்றும் அளவுக்கு அவருக்கு ஏதாவது பண முடிப்பு மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணுறாங்க அப்போ தமிழ்நாடு பத்திரிகை நடத்தி கொண்டு இருந்தார் வரதராஜ் நாயுடு தமிழ்நாடு பத்திரிகையில் விளம்பரமும் கொடுக்கிறார் வாவுசி அவர்களுக்கு மணி விழா கொண்டாடுறதை அவர்களுக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது பண முடிப்பு கொடுக்கணும் எல்லாரும் உதவுங்கன்னு சொல்லிட்டு விளம்பரம் கொடுக்குறார் மீண்டும் விளம்பரம் கொடுக்குறார் ஆனால் பணம் தான் வந்த பாடு இல்லை அவர் நினச்சி பார்க்காத பணம் வரல அப்புறம் வந்து அதை அந்த விளம்பரத்தை வாபஸ் வாங்கிக்கிறாங்க ஏதோ கிடைச்ச பணத்தை கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க அந்த அப்பயே அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த சமூகம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக அந்த அவர் சாகுவதற்கு முன்னால் கூட அவர் வந்து அவர் வந்து பொதுவாக வந்து அந்த அவர் சார்ந்த சமூகம் வந்து தேவாரத்தின் திருவாசகத்தை நான் லாஸ்ட்டில் கேட்கணுன்னு நினப்பாங்க அவர் வந்து அப்போ உள்ள காங்கிரஸ் தொண்ட கா கந்தசாமி பிள்ளையை கூப்பிட்றாரு கந்தசாமி பிள்ளையை கூப்பிட்டுட்டு எனக்கு பாரதி பாடல்கள் கேட்கணும் எனக்கு ஏற்பாடு பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ அவருக்கு முன்னால் குழந்தைகளை கூப்பிட்டு பாரதி பாடல்களை மட்டும்தான் அவர் கேட்டுட்டுருக்கிறார் கேட்டுட்டுருக்கிறாரு மரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு நவம்பர் பதினெட்டு அவர் வந்து மரணம் அடைகிறாரு மரணம் அடைஞ்சாலும் நமக்கு தெரிஞ்சு 
பெரும் தலைவர்கள் போன மாதிரி நமக்கு அதில் தெரியல அந்த காலத்தில் உள்ள பெரிய தலைவர் இங்கேருந்து போன மாதிரிலாம் தெரியல லோக்கலில் வந்து ஆனால் சிறப்பாக அதை பண்ணியிருக்காங்க பத்திரிகைகள் வந்து நாம் நினைத்த அளவுக்கு பெரிய அளவில் அவரை வந்து வெளிப்படுத்தலை சொல்லப்போனால் இருட்டடிப்பு தான் செஞ்சாங்க பெட்டி செய்தியாக எல்லா பத்திரிகைகளும் பெட்டி செய்தியாக தான் வந்துச்சு எவ்வளோ பெரிய அர்ப்பணிப்பு எவ்வளோ பெரிய தியாக உணர் கொண்டு தலைவர் போகும்போது இது இல்லை ஆக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் இறந்த பிறகு முதல் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதில் மாப்போசி அவர்கள் சென்னையில் அவருக்கு வந்து அதனால் முடியலை தாங்க முடியலை இவ்வளோ பெரிய ஆளுமையை வந்து பத்திரிகையும் வெளிப்படுத்தலை யாருமே பேச மாட்டேங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் முதல்ல அவருக்கு சிலை எடுக்கலாம் சொல்லி அவர் இது பண்ணுறாரு அவர் அப்போ கா வடசென்னை மாவட்டத்தோட காங்கிரஸ் தலைவராகவும் இருக்கிறாரு அவர் சாத்தியப்படுத்தலாம்னு நினச்சி இதில் இறங்கிடுறாரு ஆனால் என்னென்னா அப்போ உள்ள இவங்க சார்ந்த காங்கிரஸ் அரசும் காங்கிரஸ் நபர்களும் அதற்கு கொஞ்சம் மறுப்பு தெரிவிக்கின்றனர் அது மறுப்பு தெரிவிக்கின்றனா என்னென்னா அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் இல்லை ஒரு நிதியாக கொடுக்குறதுக்கோ அதுவாக சப்போர்ட் இல்லை ரெண்டாவது இவர் வந்து அவருக்காக சிலை எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற நிதி திரட்டும் போது தெரியுது யாருக்குமே வாவுசியை பற்றி தெரியலை வாவுசினா யாருங்கிற அளவுக்கு அவருக்கு வந்து இது பண்ணுறாரு அப்போத்தே இவர் நோ மீண்டும் ரொம்ப நொந்து போயிடறாரு மாப்பூசி மாப்பூச்சி தெரியல என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரே இந்த வாராவதி அந்த கடைகளை விறகு கடைக்காரங்க சாதாரண பிள்ளார் பார்த்து உள்ள கடைகளில் உண்டியல் குலுக்கி ப சம இது கலெக்ட் பண்ணுறார் பணத்தை அப்படி கலெக்ட் பண்ணி எவ்வளோ பெரிய பணம் வந்துடும் அப்படி கலெக்ட் பண்ணி அவர் நினச்சது முழு உருவ செலை ஆனால் வந்த பணமும் வந்து அற உருவ செலவுக்கு கூட ஆகாது அந்த மாதிரி சிலையத்துக்கு அளவுக்கு தான் வந்துச்சு ஆனால் சிலையை செய்த பக்கிரிச்சாமி பிள்ளை என்ன பண்ணாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொடுங்க மீதியை வந்து நானே என்னுடைய பொறுப்பில் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த சிலையும் செஞ்சு கொடுக்குறாரு சிலை வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற அந்த காங்கிரஸ் ஆஃபீஸ் சத்தியமூர்த்தி பவன் அதில் தான் வைக்கிறாங்க அதுக்கு விஜய சேலம் விஜயராகவாச்சாரியார் டிஎஸ்எஸ் ராஜன் போன்ற பெரிய ஆளுமையெல்லாம் கூப்பிட்டு வராங்க ஆனால் பெருசாக அவரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு அங்கே விடலை எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை அவருடைய பெருமைகளை பேசுகிறதுக்கோ டைம் கொடுக்காமல் அவர் கடைசி பிடித்து எழுதி முடிப்பார் வஉசியின் சிலை திறப்பு விழா பொம்மை கல்யாணம் போல் நடந்து முடிந்தது அதுக்கடுத்து மாப்பூசி விட மாட்டேன் சும்மா தொடர்ந்து வந்து வஉசியை வந்து மாப்பூசி வந்து வஉசியை வீதிக்கு வீதிக்கு போகணும் அப்படிங்கிற அளவில் வந்து முதல்ல வந்து கப்பலோட்டிய தமிழ் சரித்திரம் எழுதுறதுக்கான எல்லா தரவுகளை திரட்டார் பெரிய கல ஆய்வு பண்ணுறாரு கோவில்பட்டி தூத்துக்குடி எல்லா இடத்துக்கும் போகிறாரு அது வரைக்கும் கிடைக்காத அரிய தகவல்களை ஃபுல்லாக திரட்டுறாரு வாவுசி குறித்து பல புலவர்கள் எழுதின பாடல்களை ஃபுல்லாக திரட்டாரு கவ கந்தசாமி பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு தூத்துக்குடி இது கோவில்பட்டியில் பல அரிய தகவல்கள் அவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு அப்போ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி கப்பலோட்டி தமிழன் புக்கு எழுதுறாரு எழுதி முதல் புஸ்தகமே வந்து தடை செய்யப்படுது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தார் அப்புறம் அந்த அவர் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு அந்த நூல் பிரதியும் அவருக்கு கொடுக்குறாங்க அந்த நூல் வருது அந்த நூலோட தன்மையை பொறுத்து அதுக்கடுத்து வந்து சின்ன அண்ணாமலை சின்ன அண்ணாமலை வந்து அந்த தமிழ் பண்ணை மூலமாக அவருக்கு நல்லபடியாக போடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி அவங்க ஒரு சிறப்பான அந்த பதிப்பில் வந்து மிக முக்கியமான ஆற்றல் பண்ணும்போது வஉசி படத்தோடு போடலாம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாங்க வஉசி படத்தை தண்ணி அந்த காலகட்டத்தில் வஉசி படமே எங்கே இல்லைன்றாங்க இல்லை ஒரு ஞாபகம் ஒன்று வச்சுக்கணும் இந்தியாவிலேயே அந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு எட்டில் வஉசிக்கு வஉசி படம் கிடைக்கும் சொல்லி பாரதியார் நடத்திய இந்தியா பத்திரிகை விளம்பரமே வரும் இது இங்கே மட்டும் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் வஉசி முழு படம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி விளம்பரத்தோட கொண்டாடின ஒரு ஆளுமை அந்த படம் இல்லாமல் அலைஞ்சிருக்கிறார் அவர் வஉசி படம் கிடைக்கலன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து அவருடைய நண்பர் அதாவது வஉசிக்கு வாழ்க்கை ஃபுல்லாக ஹெல்ப் பண்ண தென்னாப்பிரிக்க தமிழர்கள் அதில் மிக முக்கியமான வேதியின் பிள்ளை அந்த வேதியின் பிள்ளை வந்து அந்த வேதியின் பிள்ளை ஞாபகம் வந்து தன்னோட மகளுக்கு வந்து வேதவள்ளின்னு பேர் வச்சுருப்பார் வாவுசிக்கு பிடித்தது இரண்டு மிக முக்கியமானது திருக்குறளில் ஒன்று செய்நன்றி அறிதல் இன்னொரு ஒன்று ஊழ்வினை செய்நன்றி அறிதல் வந்து அவர் மாதிரி தமிழ் ஆளுமைகளை செய்நன்றியை பார்க்குறக்கே முடியாது அந்த அளவுக்கு அறிதல் ஒவ்வொரு விஷயத்தில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் யார் யார் என்ன பண்ணாங்களோ தன்னோட மக்களுக்கு அந்த பேருக்கு ஃபுல்லாக வச்சுருப்பார் சுதேச கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது ஹெல்ப் பண்ண அந்த ஆறுமுகம் பிள்ளை பேரில் ரெண்டாவது மார்க்கு ஆறுமுகம் பிள்ளைன்னு பேர் வச்சுப்பார் மூணாவது ஆளுக்கு வந்து கோவை சிறையில் வந்து இருக்கும்போது எல்லா ஹெல்ப் உதவியும் பண்ண சிக்கே சுப்பிரமணியம் முதலாளி பேரில் சுப்பிரமணியன் பேர் வச்சுருப்பார
அந்த அவருடைய வழக்காடுறக்கு உரிமை வாங்கி கொடுத்தாரு அவர் பேரில் வந்து வாலஸ் வாலேஸ்வரன் சொல்லி பேர் வச்சிருப்பார் திருக்குறளை மேக்சிமம் திருக்குறளாக வாழ்ந்து காட்டின மனுஷாந்த தனது குழந்தைகளுக்கு கூட காலையில் எழுப்பும் போதும் இரவு தூங்கும் போதும் திருக்குறளை பற்றி தான் திருக்குறளை மலர்மிசையை நான் மாநாடி சேர்ந்தார் பாடலை வந்து ராகத்துடன் பாடி வந்து எழுப்புவார் அந்த பாட்டு படித்தாலும் எழுந்துடணும் பிள்ளைகள் அந்த மாதிரி அதை இது பண்ணிடுவார் இந்த இந்த காலகட்டத்தில் மாப்போசி அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நூலை எழுதி எப்படியாக கொண்டு வரணும் போது சின்னண்ணாமலை வந்து அந்த படத்தை அந்த தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள வேதியின் பிள்ளையை கண்டறிஞ்சு அங்கேருந்து அந்த படத்தை வர வளைச்சு அந்த படத்தோடு போடுறாங்க அப்புறமும் சும்மா இல்லை அவர் எழுதின ஸ்கிரிப்டை வச்சு நாடக ஸ்கிரிப்டாக கொண்டு போகிறாங்க அவை டி கே சண்முகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வாக்கில் அதை வந்து நாடகமாக அர்மீனியன் சீட்டில் கச்சாலீஸ்வரர் கோயில் பக்கத்தில் உள்ள மைதானத்தில் வந்து அவர் நாடகமாக நடத்துகிறாங்க அந்த வஉசி நாடகத்தை பார்ப்பதற்காக அடுத்த திருவில் லிங்கி செட்டி திருவில் வாஞ்சிநாதன் மனைவி அது இப்போ அந்த நாடகத்தை நாடகத்தை வந்து பார்க்க வந்திருக்காங்க நாடகத்தை பார்த்துட்டு அந்த அம்மா வந்து அப்படியே அழுதுருக்கு அழுகவும் யார் இந்த அம்மா அழுதுகிட்டு இருக்காங்களேன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அந்த நாடகம் முடித்த பிறகு இறங்கி கேட்குறாங்க அப்போ தான் தெரியுது இவங்க வாஞ்சிநாதன் மனைவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இவங்க வந்து அந்த அம்மாவுக்கு வீட்டுக்கு போய் பழமெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து எப்படிமா நினைக்கிறீங்க இந்த நாடகத்தை பற்றி எல்லாத்தையும் உண்மையாக கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி வச்சிங்க அந்த மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நாடக பிரதி மூலமாக கொண்டு போகிறாரு ஓ மாப்பூசி அதற்கடுத்து சும்மா இருக்காம அது திரைப்படத்துக்கு கொண்டு போகிறாரு பி ஆர் பந்துலு மூலமாக ஒரு கப்பலோட்டை தமிழை வந்து வாழும் காலத்து நாயகனுக்கு வாழும் காலத்திலே அதாவது அவர் இறந்த சம சமீப காலத்திலே வந்த திரைப்படம் தமிழில் வந்து கப்பலோட்டை தமிழை தான் அந்த படம் திரைப்படத்தை மாறுது ஆனால் திரைப்படம் வீரபாண்டிய கட்டபவன் படத்தின் அளவுக்கு கூட தமிழ் மக்கள் கப்பலோட்டை தமிழ் படம் ஓட வைக்கவில்லை படம் ஃபெயிலியர் சரி படத்தை ஓட வைக்கிறேன் சொல்லிட்டு முத முதல் அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது அந்த படத்துக்கு தான் வரி விலக்கு கொடுக்குது முதல் வரி விளக்கு கொடுத்த படம் கப்பலோட்டி தமிழ் வரி விளக்கு கொடுத்த பிறகு அதை படம் ஓட்ட வைக்கலாம் பார்த்தோன்னா அப்பயும் படம் ஓடலை அப்போ இது நம்ம அப்போ உள்ள அது அரசியல் சூழல் போல் இருக்கு அந்த அரசியல் சூழலில் தான் அந்த படமும் இதாகுது இந்த மாதிரியாக வந்து அவருக்கு வந்து வஉசியோட வாழ் வந்து முழுக்க முழுக்க அவருடைய வாழ்க்கை ரெண்டு விஷயத்த சொல்லப்படுது ஒன்று ஒன்று வாழ்க்கை முழுவதும் ஆங்கிலேயருக்கு எதற்காக எந்தவித சமரசமும் அற்ற ஒரு வீரனாக திகழ்கிறார் அன்காம்பிரமைஸ் மேன் ரெண்டாவது வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு அந்த நேர்மை அந்த நேர்மை கடைசி வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு காப்பாற்றுறக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க இதுதான் வாவுசியின் வாழ்விலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியாது நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்